మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కు కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ కాపాడు తండ్రికి స్తోత్రం అన్నా ఒకటి తినడానికి ఏమున్నాయి దోశలు ఉన్నాయి ఇడ్లీలు ఉన్నాయి ఏం కావాలి రెండు దోశలు ఇవ్వండి కూర్చోండి సోమసుందరం షాప్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దాదాపు ఒకటిన్నర ఎకరం ఉంటుంది వాడు తొందరగా ఖాళీ చేస్తాడు కదా రిజిస్ట్రేషన్ ముందు సోము సుందరాన్ని అక్కడ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు నన్ను త్వరలో బయటికి పంపిస్తావా ఓయ్ పది పదిహేను ఏళ్ళింది నేను ఇక్కడ వ్యాపారం మొదలు పెట్టి హోటల్ బాడుగా ప్రతి నెల కరెక్ట్ గా కడుతూనే ఉన్నా కదా ఈ స్థలాన్ని మా నాన్న కష్టపడి సంపాదించలేదు ఆ విషయం నాకు తెలుసు ఇదిగో చూడు సోము ఈ స్థలాన్ని నేను అమ్మబోతున్నాను నువ్వు వెంటనే ఖాళీ చేయాలి అని నువ్వు ఒక్క మాట అంటే చాలదా నాతోటి ఆ మరుక్షణమే ఈ సోమ సుందరం ఖాళీ చేసి వెళ్ళడా ఏంటి అరే నిజమనుకు నేను భయపడిపోయాను గారు ఈ స్థలం తీసుకోవడం నాకు సంతోషమే వారే వచ్చారు సోము వేడిగా డబుల్ స్ట్రాంగ్ గా ఒకటి అదంతా నాకు చెప్పాలా సార్ మీరు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నా హోటల్ కి కస్టమర్ గా వస్తూనే ఉన్నారు రోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక టీ తాగితేనే ఆ రోజు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఇదిగో సోము నేను ఈ పక్కన ఉన్న స్థలాన్ని కొనాలనుకుంటున్నాను తెలుసు తెలుసు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నా బిల్డింగ్ పని స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే నీ కొట్టికి బోల్డ్ మంది జనాలు వస్తారు ఎందుకంటే పని వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు కదా పని వాళ్ళు ఎంత మంది వచ్చినా సరే అంత మందికి భోజనం రెడీ అవును మీ అబ్బాయి ఎక్కడ కుమారు అతను పాలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు ఇదిగో వాడు వస్తే ఇది ఇచ్చేసే మనం వెళ్ళి రిజిస్టర్ చూసొద్దాం వెళ్ళొస్తాను తప్పుగా అనుకోనంటే ఇందులో నుంచి వెయ్యి రూపాయలు అప్పిస్తావా నాకు డబ్బు రాగానే తిరిగిస్తాను ఇందులో నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నీకు ఇవ్వను ధర్మ ఎందుకంటే ఇది ఆయన నా కోసం ఇచ్చింది కాదు మోహన్ గారు సాయంత్రం పేకాట ఆడటానికి వచ్చినప్పుడు ఈ డబ్బు తీసుకుని నా కొడుకు అక్కడ ఉండి తీరాలి వాడి చేతిలో నుంచే సారు డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాతే ఆట ఆడతారు నా కొడుకు హస్తవాసి మంచిదని ఆయన నమ్మకం 
ఇదిగోండి సంతోషంగా తీసుకోండి మీకు అంతా మంచే జరగాలి కుమార్ అన్నట్టే అయితే బాగుంటుంది సరే సార్ నేను ఎల్లో వస్తాను మీకు ఎలాంటి చెడ్డ అలవాట్లు లేవుగా సార్ ఇది కూడా ఆపేయచ్చుగా అన్నీ ఆపేస్తాను ఈ క్లబ్ని ఎలాగో మూసేస్తున్నాను కదా హోటల్ మొదలు పెడతానుగా ఆ మోహన్ సార్ సూళ్ళూరు పేట రాఘవ ప్యాకట్టానికి వచ్చాడు అతను ఆటలో మోసం చేస్తాడు ప్యాకార్డ్లో డబ్బులు పోతే పిచ్చోడైపోతారు జాగ్రత్తగా ఉండండి జోదంలో తప్పులాట ఉండకూడదు రాఘవ పేకాట ఎలా ఆడాలో ఈ సూళ్ళూరు పేట రాఘవకే నేర్పిస్తున్నావా వదలరా మోహన్ సార్ వదలరా 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 కుమార్ ఎంత పని చేశావురా ఆ రాఘవ చనిపోయాడు అనుకో ఏం జరుగుతుందో ఊహించడానికి నాకు భయంగా ఉందిరా మా నాన్న కొడుతూ ఉంటే ఊరికే ఉండాలా ఒకవేళ వాడు బతికి బట్ట కట్టినా నిన్ను ఊరికే వదిలిపెట్టాట నాకు వాడిని చూస్తే భయం లేదు ఇదిగో చూడు నేను ఇది విసిరేసాను అనుకున్నావా ముందు ఇది నాకు ఇవ్వు నాకు నువ్వంటే ప్రాణం రా ఇక నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు విజయవాడలో అబ్దుల్ అని నా స్నేహితుడు ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఉండు ఇక్కడ సమస్యలన్నీ తీరాక నేనే కబురు చేస్తా మళ్ళీ వాడు మిమ్మల్ని కొట్టడానికి వస్తే నేను ఇక్కడ లేకపోతే ఎలా ఏంటి గబ్బర్ సింగ్ నన్నేమీ చేయడు వాడి కోపమంతా నీ మీదే రాత్రి ట్రైన్ కి నువ్వు బయలుదేరు నేను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చూశాను రాఘబన్న ఐసీయూ నుండి వాడుకు మార్చేశారు ఇక మెదట భయపడడానికి ఏమీ లేదని డాక్టర్స్ చెప్పు కేసు వాపస్ తీసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు నేను చూసుకుంటాను లేకపోతే రాగన్ వల్ల కుమార్కి ఎప్పుడు సమస్యలే ఉంటాయి తర్వాత నాతో నువ్వు ఎప్పుడు ఒక విషయం అడుగుతూ ఉంటావే నా ప్యాకాటను వదిలేమని నిన్నటితో నేను ఆపేశాను మీకు చాలా థ్యాంక్స్ నేను మళ్ళీ సింగపూర్ కు వెళ్తున్నాను ఇక మెదట అక్కడ జరిగే బిజినెస్ ను చూసుకుంటేనే నేను అనుకున్నట్టుగా ఇక్కడ స్టార్ హోటల్ కట్టి పూర్తి చేయగలను నేను ఎంత పెద్ద హోటల్ కట్టినా నాకు టీ నీ హోటల్ నుంచే రావాలి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ కొట్టున్న మూడు సెంట్ల స్థలాన్ని నీ పేరు మీద నేను రిజిస్టర్ చేశాను ఇదిగో ఈ విపాటి పత్రాలు తీసుకోరా మీ అబ్బాయి కుమార్ ఏడరా వాడి చేతు నుండి ఒక రూపాయి కాయిన్ అనే తీసుకుంటేనే సాయంత్రం ఫ్లైట్ లో నేను ప్రశాంతంగా సింగపూర్ కు వెళ్ళగలను మా వాడు ఏమిట్రా ఏడువాడు ఆ రాఘవకు భయపడి నేను విజయవాడకి పంపించాను కైరాజకాయి కైరాజకాయి ఇందులో ఏదోటి మీరు పట్టండి కైరాజకాయి కైరాజకాయి ఇందులో మీకు కావాల్సింది పట్టండి పదికి ఇరవై ఇరవైకి నలభై నలభైకి ఎనభై యాభైకి వంద కైరాజకాయి కైరాజకాయి పది పెడితే ఇరవై ఇరవై పెడితే నలభై నలభై పెడితే ఎనభై యాభై పెడితే వంద కైరాజకాయి కైరాజకాయి ఎవరైనా 
லக்கி பாய் இரவை முப்பை ரே ஆகரா இது கொண்டி உத்திரம் சோமசுந்தர கொடுக்க நுவோ ராபாபு ஏ அலாகே நீ சொன்னோ இத்தனு நா ஸ்நேகிதுடு கொடுக்கு குமாரு இத்தனு நெல்லூர் நிஞ்ச வச்சாடு இத்தனிக்கு மீதிட்ட நாதோ விஜயவாளனே உண்டாடு சூடா இனி நகலுண்டாயோ மெடலோ கூட இன்னி நகலேஸ்குண்டாடு கொட்டேதமா நகலே எல்லா தீசேதரா எவரோ சூடக்க முதே தீசேதாம் ரெண்டரா ఏంట్రాంపుకోంచ అన్ని భద్రంగానే ఉన్నాయి భద్రంగా ఉన్నాయి రైట్ రైట్ నా నగలు కొట్టు ఓపెనింగ్ రేపే ఆ సంతోషంలో కొంచెం ఎక్కువ కొట్టేశాను అంతే ఎంతకే నువ్వెవరు ఆర్ యూ నేనెవరైతే నీకేంటయ్యా నేను చెప్పేది విను ఇంత పెద్ద ఇల్లుకి ఓనర్ అయ్యుండి మీరు తాగిన మత్తులో పడిపోయి మంచి వాళ్ళ మనసులోనూ మార్చేస్తూ వాళ్ళని క్రిమినల్స్ గా మార్చకండి వస్తాను స్వామి ఏ ఏ ఆగవయ్య ఆగు ఆగు బలే వడవయ్య నువ్వు చూడడానికి చిన్న పిల్లలా ఉన్నావు కానీ పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడుతున్నావు Uh, you are very smart. Uh, what is your name? Gagan Kumar. Andaru oh. nannu Gagan ani pilustharu. Oh, uh, 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 idugunayya. Idu na kanugana unchuko. Oddu uh. swami, kashta padakunda vache dabbani theesko vaddani maa nanna cheppadu. Vastanu swami. ఎన్ని సార్లే నీకు చారుస్తూ ఉండాలి ఏం తింటారు సార్ బయట దేశపు నుంచి వచ్చి ఏం ప్రయోజనం స్టార్ హోటల్ లో ఉండే వాళ్ళు మన హోటల్ కు వచ్చి తింటున్నారు అదే రా ఈ సోమసుందర స్పెషాలిటీ ఒక్కసారి ఇక్కడ దోశ చట్నీ తిన్నారే అనుకో వీళ్లే కాదు వీళ్ళ తాతలు కూడా ఏడు సముద్రాలు దాటి వస్తారనుకో ఓడ్చడానిక మీయ్యరా సముద్రం అంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొచ్చింది వాస్కోడుగా మా తెలుసా నీకు అదే వస్తువు కాలికట్టులో మొదటిసారిగా అడుగు పెట్టింది ఆయనే అప్పటి వరకు ఆయన చేతులు నడిచేవారాశేఖర్ మోహన్ ఫ్రం సింగపూర్ నేను చెప్పింది మీకు వినబడలేదా వాట్ యు వాంట్ కెన్ ఐ స్పీక్ టు సోమసుందరం ఆయన కూడా వాట్ యూ అంటే చెప్తున్నారు అది ఏంటంటే మీరు చెప్పింది నాకేం అర్థం కాలేదు మీకు ఎవరు కావాలి ఏం కావాలి
సోమసుందరాని ఫోన్ ఇవ్వండి ఏంటి నా అయ్య గారు సోమసుందరాని నీకు ఇవ్వాలా అదంతా ఇవ్వడం కుదరదు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు మీకొకటి ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు ఇవ్వలేను మీరు రండి వెళ్ళి దోశని తిప్పెయ్యి దోశని తిప్పాలా హలో నేను సోమసుందరాన్ని మీరెవరు మాట్లాడేది రే నేను మోహన్ మాట్లాడుతున్నా మోహన్ గారు మీరా మీ గొంతు విని ఎన్నాళ్ళైంది సార్ ఏంటి సార్ విషయం ఒక సంతోషమైన విషయం చెప్పడానికే కాల్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపారాన్ని క్లోజ్ చేసి అక్కడికి రావాలనుకుంటున్నాను నా మిగతా జీవితాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉండే మన ఊర్లో ఉంటూ ఆ హోటల్ ని నడుపుతూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని అదే మంచిది నా కూతురు పెళ్లి మచిలీపట్నంలో జరుపుదాం అనుకుంటున్నా వాళ్ల అమ్మ ఆశ కూడా అదే తనకి మంచి పెళ్లి కొడుకుని కనిపెట్టే బాధ్యత నీకప్ప చెప్తున్నాను రా ఏంటి సార్ మీరనేది మన లక్ష్మికి అప్పుడే పెళ్లి వచ్చిందా ఈ హోటల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నేను తనని చూశాను ఒక్కసారి ఫోన్ తనకి ఇస్తారా తాను ఇక్కడ లేదురా బయటకు వెళ్ళింది సింగపూర్ లో ఉన్న బిజినెస్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడికి సెటిల్ అవుతారట నీతో ఎవరు చెప్పారు అక్కడ ఇడ్లీలు అమ్ముకునే రామస్వామి ఎంత కాలం మనం ఈ హోటల్ లో ఉంటూ నేనేదో చిన్న చిన్నగా మీరేదో పెద్ద పెద్దగా ఆమ్యామ్యాలతో బతుకుతానే కదా ఉన్నాం ఇక మీద బంగారు గుడ్లు పెట్టే ఈ హోటల్ పాత్ర అప్పగించేయాలేమో దేవుడా రవి దగ్గర ఒకసారి ఫోన్ చేసి అడగండి మోహన్ సార్ మైండ్ లో అలా ఏదైనా ఐడియా ఉందా అని మొత్తానికి మీ అబ్బాయిని సింగపూర్ లో మోహన్ గారి దగ్గర జియమ్ గా పెట్టడం మంచిదైపోయింది హలో రే నేను రా డాడీ మాట్లాడుతున్నా నా నన్ను ఎందుకు కాల్ చేసేవో నాకు తెలుసు నువ్వు విన్నదంతా నిజమే ఆ మోహన్ సార్ ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడని నేను అనుకోలేదు దాని గురించి నువ్వేం టెన్షన్ అవద్దు నాన్న అవసరమైన పనుల్ని అవసరమైనప్పుడు నేను చేస్తాను నువ్వు నా కొడుకు అని నిరూపించావురా నువ్వు దీన్ని ఒంటరిగా ఎలా చేస్తావురా నేను ఇప్పుడు ఒంటరివాణ్ణి కాదు నాన్న ఇప్పుడు నాలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడే నాకు ఒకడు దొరికాడు ఆఫీసులో చీఫ్ అకౌంటెంట్ వాణ్ణి నేనే మోహన్ సార్ కి పరిచయం చేశాను నవ్ హీ ఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నార్త్ ఇండియన్ అతని పేరు గావన్ జోసఫ్ నీకెంత కావాలన్నా ఇస్తాను కానీ మోహన్ ఇండియాకి తిరిగి వెళ్ళకూడదు మోహన్ సార్ ఇక్కడ పోలీసులు రైట్ చేస్తున్నారు జరగనీరా మనం కరెక్ట్ గానే కదా ఉన్నాం మనం ఎందుకు భయపడాలి నేను వెంటనే వస్తున్నా ఏమైంది నాన్న అది మన బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం అని చెప్పగానే గవర్నమెంట్ కి ఏదో డౌట్ వచ్చింది అందుకే రైడ్ కి వచ్చినట్టున్నారు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ నథింగ్ నేను వెళ్ళి చూసొస్తా తీసుకుని <laughs> You must prove it in the court of law. Hello Ravi sahab, Gavan Joseph, Malaysia se. Hello Gavan ji, everything success. Ika Mohan baithe ke raw ledu. Mera condition nahi bhulna. <laughs> okay, manu munde maatladukunam ga 50-50. Okay. Ee samayalo tension avadam valla etuvanti labham ledu. Nana garni baithe ke ela teesukoravala aalochinchandi. ఇండియన్ మనీ పది కోట్ల రూపాయలు మనం కోర్టులో కడితేనే నాన్నగారికి జామీన్ వస్తుంది నేను ఇక్కడ చాలా మందితో మాట్లాడి చూశాను ఆయన అందరూ ఈ పరిస్థితుల్లో వదిలేశారు ఇప్పుడు మనకు ఒకే ఒక్క దారి మాత్రం ఉంది 
ఇండియాలో ఉన్న హోటల్ ని అమ్మేయడం ఒక్కటే మార్గం ఇప్పుడు ఎలా హోటల్ ని అమ్మగలం హోటల్ నాన్న పేరు మీద ఉంది కదా అది కూడా కరెక్టే కానీ మీరు సింగపూర్ నుంచి రావాలంటే చాలా ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయాలి నేనొక ఐడియా ఇవ్వనా మా నాన్న సార్కి చాలా నమ్మకస్తుడే కదా మా నాన్న పేరు మీద సార్ ఒక పవర్ ఆఫ్ అటాని ఇస్తే సరిపోతుంది మిగతాది నేను చూసుకుంటాను కానీ అందుకు కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలిగా నేను ఎంబసీతో మాట్లాడి అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేశాను కానీ సార్ ఒప్పుకోవాలి నాన్ను ఒప్పుకునేలా చేసే బాధ్యత నాది నా కూతురు కోసం నేను సంపాదించిందంతా నా వల్ల ఇప్పుడు చేయి జారిపోతోంది వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం నాకు మీరు కావాలి తొందరగానే నేను హోటల్ అమ్మేసి డబ్బుతో తిరిగి వస్తాను తొందరగా మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తాను సార్ మీ ఎన్నో ఏళ్ళ కళ మీ చేతులతో తీసుకోండి హోటల్ రాజ్ ప్యాలెస్ యొక్క పవర్ ఆఫ్ అటాని ఇంకపై నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదా మోహన్ సార్ కుటుంబంలో ఒక సర్వెంట్ కి కొడుగ్గా పుట్టి చివరికి మోహన్ సార్ కలల స్టార్ హోటల్ కి ఓనర్ అయినటువంటి శ్రీధర్ ఉన్ని కృష్ణన్ కి నా అభినందనలు నువ్వు అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళు మేము హోటల్కి వెళ్తున్నాం నాకు దొరికిన హోటల్ ని నేను కళ్ళారా చూసుకుని వస్తాను రే రే ఆపరా ఏంటన్న హోటల్ ని కొత్తగా చూస్తున్నావా ఏంటి గత పది సంవత్సరాలుగా నేను ఈ హోటల్ ని చూస్తున్నాను రా కానీ ఇంత అందంగా నేను ఇంతవరకు చూడలేదురా సొంతం అయితే ఇంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది కానీ ఏం చేస్తాం ఇంత అందమైన బిల్డింగ్ పక్కన అసహ్యంగా ఒక చిన్న కొట్టుంది కదరా ఏంటైకర్ ఎలా చూస్తున్నారు వీళ్ళేంట్రా జూలో కోతులా అలా చూస్తున్నారు అవును కదా నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ రెడీ చేయరా ఆ చెత్తనాయాలు మోహను ఎందుకు ఈడికి కొట్టు రాసిచ్చాడు అసలు వీడిని ఎలా ఖాళీ చేయించాలో కూడా అర్థం కావట్లేదే దీన్ని ఆలోచించి డిసైడ్ చేద్దాం ముందు మెత్తగా తరువాత పోదు నువ్వు కావాలంటే ఈ హోటల్ని నువ్వు డబ్బిచ్చి కొనుక్కోవచ్చు కానీ నన్ను కొనడం మీ తాత వల్ల కూడా కాదు మీరు కోట్లు కుమ్మరించినా సరే కేజీఎఫ్లు రాసిచ్చినా సరే నేను అమ్మేది లేదు ఇదిగో చూడండి మోహన్ సార్ నాకు దేవుళ్ళు లాంటివాడు నా మీద అభిమానంతో ఇచ్చిన స్థలం ఇది నేను రోజు దేవంలా ఆయన్ని పూజించే దేవాలయం ఆ హోటల్ అర్థమైందా ఎవరైనా సరే దేవాలయాన్ని అమ్ముతారా అలాంటి ఆలోచన ఏదైనా ఉంటే మీరు మార్చుకోండి చందు రారా వీడిని ఇక్కడి నుంచి తొందరగా పంపిలేం మన తెలివిని కాస్త ఉపయోగించినందుకే కోట్ల విలువైన హోటల్ ని చేజిక్కించుకున్నాం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ మూడు సెంట్ల అంగడి ఎంత పని రవి అన్న ఈ సమస్య నాది ఇది నేను చూసుకుంటా రోజు పొద్దున్నే ఎందుకు రా లేటుగా వస్తావు రోజు రాత్రి లేట్ కనుక వెళ్తున్నాను దాని గురించి ఎవరు అడగట్లేదు ముందు తలుపులు మూయిరా అడిగితే ఇష్టానికి సమాధానం చెప్పు అన్ని అయిపోయినాయి హోటల్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఈ హోటల్ ని పూర్తిగా క్లోజ్ చేయడానికే వచ్చాను ఆ హోటల్ వాడు అడిగినప్పుడు నువ్వు ఈ ప్లేస్ ని ఇచ్చేసి ఉంటే వాడు నీకు తగిన డబ్బు ఇచ్చిండేవాడు కదా ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని నాకు ఫ్రీగా రాసి చేయాల్సి వస్తోందే పెద్ద అయినా దీని మీద సంతకం పెట్టి ఏంటి ఇది ఈ హోటల్ ఉంది కదా ఈ స్థలం ఈ పత్రాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఈ స్థలాన్ని నా అంతట నేనే రాసిస్తున్నాను దానికి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను అని ఇందులో రాసుంది చదివి సంతకం పెట్టండి పెట్టండి పెట్రా నా ప్రాణం పోయినా నేను సంతకం పెట్టను నువ్వు సంతకం చెయ్యకపోయినా వేలు ముద్రైనా వెయ్యరా ఇక్కడే ఇక్కడ 
దీని గురించి ఎవరితోనైనా చెప్పినా లేక పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా నా టిప్పర్ లారీతో గుద్ది చంపేస్తాను అర్థమైందా కావాలంటే కుమార్ దగ్గర చెప్దామా ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన మా వాడికి తెలియడానికి వీల్లేదు అసలు ఏ కొడుకైనా అనుకోవాలి కదా ఆఖరి సారికైనా నాన్నగారు మొక్కనే చూసుకోవాలని ఏంటి నేను సాగు బతుకులో ఉన్నానా నీ ఉద్దేశం నేను ఇప్పటి గురించి అంటలేదు తర్వాత అంటున్నా ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ వాళ్ళు పోలీసులకు చెప్తారు పోలీసులు టిప్పర్ వస్తుని పట్టుకుంటారు టిప్పర్ వస్తు మిమ్మల్ని వచ్చి ఖాళీ చేస్తాడు నేను మేడపై నుంచి కింద పడి కాళ్ళు చేతులు విరడానికి అతనికి సంబంధం ఏంటి అది సరే టిప్పర్ వస్తు మిమ్మల్ని బెదిరించడం వల్ల మీరు చాలా భయపడిపోయారు కదా మీరు ఎలా కుమార్కి నాన్నగారు ఉన్నారు రే చందు పోయినసారి వాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని బతిలాడి వాడిని పంపించా వాడు అక్కడ ఎలాంటి సమస్యలు గొడవ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు నాకు ఏమైనా జరిగితే వాడు ఊరికే ఉండడు వాడు ఇక్కడికి వస్తే లేనిపోయిన సమస్యలు వస్తాయి వాడిని చెప్పకూడదు తినమంటావా వణకన్న నేరే వీటిగా బారుగా ఇల్లే చిన్న వీటిగా మొదల నా గులాన పాకడం నా ఉళ్ళ పొరది కారణమే అవందాట వండి ఓరి దేవుడా వీడు జైలు నుంచి వచ్చేసాడా ఎంగడా గులాన్ సుగా ఇలా చూడు ముక్కు పుడకన్నయ్య జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అలా కూర్చుని ఒక దోశ తిని అన్ని మర్చిపో ముక్కు పుడకన్నయ్య ఇలా చేయకండి మరి ఏంట్రా సమస్య గగన్ ఎక్కడికి రా వెళ్ళాడు ఈ జన్మకు వాడు నేర్చుకోలేని పనులను నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళాడు అంటే ఏంట్రా డాన్స్ దేవుడా డాన్సా చావడానికంటే ముందు డాన్స్ నేర్చుకుని అందరి ముందు అరంగేట్రం చేస్తానని అందరు ముందు శబ్దం చేశాడు ఓ ఇంకా ఎన్ని ఘోరాలు చూడాలో ఏమిటో భగవంతుడా నేనేం తన కాలు తొక్కలేదు ఏంటక్కడ నా కాళ్ళు మట్ట ఈ అమ్మాయి కాటం చేతకపోతే నేనేం చేయను తప్పుగా ఆడింది ఆ అమ్మాయి కాదు నువ్వే టీచర్ మీరే తప్పుగా తాళం వేశారు నేను ఆడింది కరెక్టే ఆడ్డా రాకపోతే మానే వచ్చు కదా ఒక విద్యార్థి తోటి టీచర్ ఎప్పుడు ఇలా మాట్లాడకూడదు నేను ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న కళాకారుణ్ణి రేపు ఏ స్టేజ్ లో ఉంటానో ఎవరికి తెలుసు గొప్ప నాట్యాచారుణ్ణి అవ్వచ్చు వెంపటి చిన్న సత్యం గారి లాగానో మంజు భార్గి లాగానో శోభానాయుడు లాగానో ఒక పెద్ద సినిమా హీరో కూడా అవ్వచ్చు నాట్యం అనేది ఒక మహాసముద్రం లాంటిది మీరందులో మునిగి తేలారు నేనేమో ఒడ్డున కూర్చొని చేపలు పట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను టీచర్ మీ డాన్స్ స్కూల్లో చేర్చాను నా కూతురు కాలు చూడండి చూసారా ఎలా కట్టుకట్టారో చెప్పమ్మా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నీ కాలు విర కొట్టింది అక్కడున్నారు కదా అత్తనే ఎవరు వీడ పిల్లాడు ఏంటి టీచర్ ఇది ఏనుగురు తీసుకొచ్చి మేక పిల్లల గుంపు దగ్గర కట్టేశారు ఇద్దరికి వేరే పనే లేదా ఇక్కడికి వచ్చి బొఫోన్ వేషాలు వేస్తున్నాడు మీరు నన్ను పట్టుకున్నంత మాట అనకండి అన్న మీ అమ్మాయికి భరతనాట్యం నేర్పించి గొప్ప స్థాయిలో చూడాలన్న కోరిక మీకు ఉంది అవును అలాంటి కోరికే మా అమ్మ నాన్నకు కూడా ఉండేది 
మా అమ్మ కోరిక తీరకుండానే ఆవిడ చనిపోయింది మా నాన్న బతికుండగానే ఆయన కోరిక నెరవేర్చాలని రాత్రి మౌడులో కష్టపడుతున్నా ఎంత కాదనుకున్నా మేము అందరూ పిల్లలమేగా పిల్లలు ఇటువంటివన్నీ సహజమే కదా మీరే చూస్తారుగా ఏదో ఒక రోజు ఈ ప్రపంచంలోనే పెద్ద డాన్స్ అవుతాను ఇది సత్యం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఫోన్ మోగిందిగా ఏంట్రా గాగను ఆ మూకు పడక రాజా అన్నిటిని పాకలు కొట్టి ధ్వంసం చేస్తున్నాడు నువ్వు తొందరగా రా వెంటనే వస్తాను టీచర్ ఈ రోజు నాకు లీవ్ కావాలి నా బిజినెస్ స్పాట్ లో ఒక చిన్న సమస్య నేను వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకుని వస్తాను థ్యాంక్ యూ అయ్యి మర్చిపోయాను అన్న ఈ పాప హాస్పిటల్కి వచ్చి నేను భరిస్తా ఇతను ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు టీచర్ అన్నారండి పరోటా హలో కాదరండి కాదర్ అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఇదిగో నువ్వు నీ అంబులెన్స్ తీసుకుని మన ఏరియా మార్కెట్ లో ఉన్న మన షాప్ వచ్చాయి త్వరగా వచ్చాయి పది నిమిషాలు ఎక్కడ ఉండాలి ఎస్ ఐ ఎమ్ ఆంది వే ఏంటిది కింద ఉన్నది మాత్రం విడిగా వెళ్ళిపోతుందే రావడానికి కొంచెం ఆలస్యమైంది కారణం ఏంటో చెప్పంటావా ఈ మధ్యకాలంలో నాకు డాన్స్ మీద పిచ్చి ఎక్కువైపోయింది భరతనాట్యం మీద ఇదేంట్రా ఇలా వేలాడుతోంది సానే మిరిసం అనుకుంటున్నావా ముక్కుకు కమ్మలేంట్రా స్టార్ట్ చేద్దాం తమ్ముడు అంతకంటే ముందు ఒక విచారణ ఒక పాత విచారణ సరిగ్గా నా కొట్టు ఎదురుగా నువ్వు అలాంటి కొట్టే పెట్టుకుంటానంటే నేను సంతోషపడ్డా పాపం తమిళవాడు కదా మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఇంత జీడిపప్పు పులిహార ఇంత పెరుగన్నం దొరుకుతుంది అనుకున్నాను కాకపోతే నువ్వు తప్పుడు బిజినెస్ చేశావు అమ్మాయిల్ని సప్లై చేసావు మంది అమ్మావు అందుకే నీ మీద కంప్లైంట్ చేశాను రే గొప్ప వాళ్ళు స్టార్ రోడ్లో తింట మానేసి పడ్డీ కొట్టుకొచ్చి తినడం మొదలు పెట్టారు అలాంటి సమయంలో నీలాంటి యదవులు యదో పనులు చేశారే అనుకో మళ్ళీ వాళ్ళు ఫైవ్ స్టార్ గెలిపోతారు అదే నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని మర్యాదగా కొట్టు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపో నా కోపం తెప్పించుకో మనం గనక కొట్టడం మొదలు పెట్టామంటే ఇంటర్వెల్ ఉండదు క్లైమాక్సే నన్ను వదిలే తెలియ చేశానని ప్రాధాయపడినా వదిలిపెట్టేది లేదు వెనక నుంచి అటాక్ చేస్తున్నాడు అలా చేస్తే ఫౌల్ కదా
చెవులకి కమ్మలు కూడా పెట్టుకున్నాడు వీడు లోపల చావని అందరిని ఏన్ని చెప్పినా సరే గగన్ వచ్చాడంటే సంఘటన గగన్ అంటే సంఘటన కాదురా గగన్ కి అసలు సంఘటన లేదు గగన్ ఒంటరి వాడు కాదు గగన్ అంటే ఓ కుటుంబం కాదు గగన్ అంటే ఒక ఊరు కాదు గగన్ అంటే రాజ్యం రా గగన్ అంటే ఒక కంట్రీ కంట్రీ రా ఒక రాజ్యం నువ్వెక్కడి చూడబడ్డావు నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకు విజయవాడని ఉత్తనే చుట్టి చూద్దామనే నువ్వు చూసావా చూస్తాను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు ఏం లేదు నిజం చెప్పరా 
స్టార్ హోటల్ వాళ్ళు మీ నాన్నగారిని కుట్టిని తీసేమని చెప్పలేదు అగ్రిమెంట్ ని కూడా ఎవరు బలవంతంగా తీసుకోలేదు అలాగే మీ నాన్నగారిని కూడా ఎవరు కొట్టలేదు ఆసుపత్రి కూడా మీ నాన్నగారిని అడ్మిట్ చేయలేదయ్యా నా మెడ కూడా ఏం పట్టలేదయ్యా ఎవరా మా నాన్న కొట్టింది అది టిప్పర్ వాసు కాదు ఎవడరా అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చి నా ప్లేస్ లో పెట్టింది ఈ కథల పుస్తకాలన్నీ వేస్ట్ ఈ కుక్క పిల్లిని లేపకెళ్ళిపోవడానికి కథ విచిత్రంగా ఉంది ఎవరా నువ్వు కుమార్ని మన ఏరియాలో హోటల్ నడుపుతున్న సోము గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ముద్దల కొడుకుని నా బిజినెస్ ఈ ఊళ్ళో కాదు ఒరే చంద్రు ఏంటయా ఎరా నువ్వు చెప్పింది ఏన గురించే కదా ఈయనే కరెక్ట్ గా చూసి చెప్పో అదే కళ్ళు అదే ముక్కు ఈయనే ఈ బండోడి కాళ్ళు చేతులు విరగొడితే వాడు బాధపడుతుంటే చూసి అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్లాలని ఆశగా ఉంది దగ్గర బాబు ప్రతి విషయంలో ఆవేశపడితే ఎలా అన్న నేను వచ్చింది అన్న మా నాన్నకిచ్చింది తిరిగి ఇచ్చేసి మా నాన్న దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకొచ్చింది తిరిగి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాను చెప్పిన మాట విన్నామంటే నీకు మర్యాదగా ఉంటుంది లేకపోతే పోరా పోరా నా చేతికి పని చెప్పకుండా పో చేతులు మాత్రం కాదు ఈ టిప్పర్ బాడీని పాటు పాటుగా కోయకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమా తిరిగిచ్చేయండి ఇవ్వకపోతే ఏంట్రైనా మాట్లాడుతుంది వాడికి ముందు వడ్డీ ఇవి పట్టుకో వడ్డీ చెల్లించేసాం నాన్న కసలు ఎలా ఇచ్చాడో చెప్పామంటే అలాగే తిరిగి ఇదేంటే అమ్మాయి తీసుకు టక్కు నుంచి ఇస్తున్నా ఈ కుమారుకు ఉన్నదే ఒక్క నాన్నరా డిప్పరు అందరి నాన్నలతో ఆడుకున్నట్టు ఈ కుమ్మోరు వాళ్ళ నాన్నతో ఆడుకున్నావు అనుకో మీ ముత్తాత వాళ్ళ ముత్తా దగ్గర పంపిస్తా బండెక్కిచ్చిండ్రా నేను ముందే చెప్తే విన్నా సరేరా ఇదిగుండయా ఇది ఏంటో మీకు తెలుస్తుందా తెలియడం లేదే టిప్పర్ వాసు మా దగ్గర బలవంతంగా తీసుకున్న ఈ పాత్రం అదేలా నీ చేతికి వచ్చింది అదే మ్యాజిక్ టిప్పర్ వాసుకి హఠాత్తుగా బుద్ధి వచ్చిందంట బుద్ధి వచ్చింది అదే నా దగ్గరకు వచ్చి నేను తప్పు చేశానని చెప్పి నా దగ్గర క్షమాపణ అడిగాడు వాడి నేను క్షమాపణ అడిగాడా మరి వెళ్ళకుండా మార్పేనని చెప్పి దేవుడి క్షమాపణ అడిగాడు నేను తప్పు చేయడం వల్ల మీ అయ్య గారిని చూడలేకపోతున్నానని చెప్పి నన్ను కౌగులించుకుని తను బాగా ఏడ్చాడు జాగ్రత్త వీల్ చైర్ లో వచ్చేది టెప్పరే కదా అలా అనుకుంటున్నాను ఎవరు బాగా వాయించినట్టున్నారే జ్వరం పండిస్తూ తింటారా మెల్లగా మెల్లగా అంటే కుమారు ఇక్కడికి వచ్చాడు కదా కుమార ఎక్కడా ఎప్పుడు చెప్పరా నిజం చెప్పు కుమారు ఈ ఊరికి రాను లేదు టిప్పర్ వాసుని చూడను లేదు నాన్నగారికి ఇవ్వాల్సింది తిరిగి ఇవ్వను లేదు నాన్నగారికి తెలియకుండా హాస్పిటల్ కి వచ్చి చూసి వెళ్ళింది లేదు ఇప్పుడు నమ్ముతారా సరే సరే వాడి గురించి ఏం చెప్పమంటావు అంబులెన్స్ పార్టీ రెగ్యులర్ గా ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నట్టున్నారు ఎక్కడ గొడవ దొరుకుతుందో అక్కడ కాదరని కాదరని అంబులెన్స్ ఆగుతుంది అదేంటి కాదరని కాదరు ఇంకో కాదరు ఎవరు నేను అయితే ఇంకొకళ్ళు అది నేనే అదేలా అదొక పెద్ద కథ నేను పుట్టిన వెంటనే మా అమ్మ నాన్న నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయారు మా అమ్మ నాకు కాదర్ అని పేరు పెట్టింది అది నచ్చని మా నాన్న నన్ను కాదర్ అని పిలిచాడు అమ్మ పెట్టిన కాదర్ నాన్నకి నచ్చలేదు నాన్న పెట్టిన కాదర్ అమ్మకి నచ్చలేదు కానీ నాకు ఇద్దరు కావాలి వాళ్ళిద్దరి మీద ప్రేమ ఉన్నందు వల్ల నేనే కాదర్ అండ్ కాదర్ అని చెప్పి పేరు పెట్టుకున్నాను అదే ఓటర్ ఐడి లో కూడా ఉంది నా కథ విని ఎంతో మంది కన్నీరు పెట్టుకున్నారు గగన్ ఒకటి ఏమైంది ఈ రోజు మీ మొహం వాడిపోయినట్టు కనిపిస్తోంది ఓ మర్చిపోయాను రేపు మీ కూతుర్ని మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలి కదా ఓ అమ్మాయి డాక్టర్ చదివి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుంది పెళ్ళయిందంటే ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళవలసిన అమ్మాయి చదివిన చదువు చాలు చేతి నిండా లంచం తీసుకుని తప్పు చేసి నా కూతుర్ని చదివించేంత కష్టమైన పరిస్థితి నాకు రాలేదు ఇదిగో ఇలా సోషలిస్ట్ లో నాతో మాట్లాడుతుని చెప్పానా నాకు తెక్కరేగితే ఏం చేస్తా నాకే తెలీదు 
డబ్బు సంగతి నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళి కాలేజీలో జాయిన్ చేయండి అనవసరంగా టెన్షన్ అవ్వకండి సార్ మన హోటల్లో ఉండే టేస్ట్ అలాగే ఈ కుమార్ ఒంట్లో ప్రాణం ఉండేంత వరకు డబ్బుకి ఎటువంటి లోటు ఉండదు ఎక్కడున్నాడురా గగన వచ్చాడు హింస ఎక్కడున్నాడురా గగన ఎక్కడ దాక్కున్నాడు గగన ఐ వాంట్ నేను దొంగున్నా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను మీ నాన్న ఉన్నాడే మీ నాన్న అదే సోమ సుందరం ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు నువ్వు ఊరికి వెళ్ళి ఆయన చూడకుండా వచ్చేసావట అది మా కుటుంబ సమస్య నువ్వేం జోక్యం చేసుకున్నట్లే ఏంటి జోక్యం చేసుకోదా రే నువ్వు చేసే ఈ దోసలకు చెట్టలకు ఆశపడి ఇక్కడ రాలేదురా ఈ స్వామి నీ మీద నిజమైన ప్రేమ పెట్టుకున్నాడు నా కుక్కని అడిగినా ఏడుస్తుంది అది నాకు తెలియదు నాకు తెలిసి తెరాలి ఏం కారణం అనే మీ ఇంట్లో కుక్క ఎప్పుడు ఏడుస్తుందో నాకే తెలుస్తుంది కుక్క విషయం కాదు మీ నాన్న విషయం నేను తెలుసుకుని తేరాలి ఆ విషయం వదిలేయండి నేను ఎప్పుడు మా నాన్నని కలిసిన నా పెళ్లి గురించి మాట్లాడి నా బాగా తినేస్తున్నాడు అయ్యో పాప ఇతనికి ఇంకా వివాహం వయసు రాలేదని వీళ్ళ నాన్నకి తెలియనట్టుగా ఉంది పాప ఇంకా మీ సార్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చాయి ఇప్పటికే సగం నిరిసిపోయింది నువ్వు విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దు నువ్వు ఎన్ని నెలలకు పెళ్లి చేసుకున్నావు ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం నువ్వు ముప్పై ఐదు అలా అయితే నాకు ఇంకా పెళ్లి చేసుకున్న వయసు రాలేదు అర్థమైందా నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలో ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నాను ముందు టైం రానివ్వండి నువ్వు తొందరలో పెళ్లి చేసుకోవయ్యా నేను కూడా అదే అంటున్నాను ఇలా చూడండి ఇంతకు ముందులాగా హోటల్కి అసలు మార్కెట్ లేదు అందులోనూ మా హోటల్ వాళ్ళకి పెళ్లి దొరకడం చాలా కష్టం నేను నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఈ ఊళ్ళో ఒక మంచి హోటల్ ఓపెన్ చెయ్యి అని దానికోసం నేను నీకు లక్ష లక్షలు అప్పు చేసి హోటల్ కట్టించి నాకు పెళ్లి చేయదు ఆ భగవంతుడు నా కోసం ఏమైనా సృష్టించలేదని బతికేస్తాను మోహన్ సార్ కూతురు లక్ష్మికి ఇండియాకి వెళ్ళడానికి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటున్నారా అది వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చిందంటే మనం అనుకున్నది ఏది జరగదు కదా తను ఇక్కడికి వస్తున్నది హోటల్ ని త్వరగా అమ్మాలనే సింగపూర్ నుంచి తను విజయవాడకి టికెట్ తీసుకుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తను విజయవాడ నుంచి నెల్లూరికి రాకూడదు నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా నెల్లూరు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ విజయవాడ అరే రే ఎవరు లక్ష్మియా రామా లోపలికి రా పార్వతి ఎవరొచ్చారు చూడు ఆహా సింగపూర్ నుంచి ఎప్పుడొచ్చావమ్మా ఎప్పుడేమో వచ్చాను అంకుల్ ని చూసి వెళదామని స్ట్రైట్ గా ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నిటినీ విన్నది నిజమేనా తప్పుగా ఉంటున్నానని అనుకోవద్దు ములిగిపోయిన పడవలో ఎవరైనా ప్రయాణం ఇష్టపడి చేస్తారా చెప్పు డబ్బిస్తే తిరిగి దొరకదేమోనని మీరు భయపడుతున్నారు కదా మీరు సింగపూర్లో చెక్ ఫ్రాడ్ కేసులో ఇరుక్కుని సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్న మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని మా నాన్న కాపాడింది దేన్ని ఆశించి కాదు లేదమ్మా అదేంటంటే పర్వాలేదు అంకుల్ నెల్లూరు హోటల్ని అమ్మితేనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు నేను చేశాను కానీ ఏం జరిగినా ఏదో ఒకరోజు మా నాన్నని బయటికి తీసుకొస్తాను మా నాన్నకి ఎంతో దగ్గరైనా మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుండొచ్చు కదా అని భవిష్యత్తులో అనిపించకూడదు కదా అందుకే ఇప్పుడు వచ్చాను సారీ అంకుల్ వస్తాను సార్ ఇది మన గగన బండి ఓ గగన బండా సరే తీసుకువెళ్ళు వెళ్ళు మీరు గగన్ గగనం చెప్పడమే తప్ప ఇంతవరకు నాకు పరిచయం చేయలేదు 
పరిచయం చేయవలసిన మనిషేవాడు గగన్ అంటే తెలియంది ఈ ఊరు వాళ్ళు కానీ అయ్యి ఉండరు వాడికి తెలియకుండా ఇక్కడ ఏ పని జరగదు వాడు బలే కిల్లాడి సార్ ఎందుకయ్యా ఈ అమ్మాయి కొన్ని ఎలా పట్టు కొడుతున్నారు మేము మార్కెట్ లో ఎన్నో గొడవల్లో ఉంటాం అడగడానికి వీడెవడు ఇతనా ఇతనా గగనికి చాలా కావాల్సిన వాడు రైట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు ఇతని మీద చెయ్యి వేయి ధైర్యం ఉంటే చెయ్యి వేయ్యా బాబు మమ్మల్ని క్షమించండి మీరెవరో తెలియకుండా ఈ విషయం గగన్ దగ్గరికి చెప్పి పెద్ద సమస్య చేయకండి సమానమైన వాడు గగన్ మాత్రమే నువ్వంతా చెంచాడి విరా నువ్వు ఇలా బిల్డప్ ఇస్తే కుదరదు అక్కడ ఒక అమ్మాయి వస్తుంది చూడరా మా మామ ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తే ఏమైంది ఏంటి నీ పేరు లక్ష్మి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఎవరా నువ్వు నేను అడిగేది నేనే ఎవరు నువ్వు ఈ విషయం గగన్ దగ్గరికి చెప్పి పెద్ద సమస్య చేయకండి గగన్ అంటే తెలియంది ఈ ఊరు వాళ్ళు కానీ అయ్యి ఉండరు వాడికి తెలియకుండా ఇక్కడ ఏ పని జరగదు ఎవరే నువ్వు నేను నేను గగన్ 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 మనిషి గగన్ మనిషి గగన్ ఎవరు గగన్ గగన్ లవర్ ని గగన్ లవర్ బా ఈ సమయంలో ఇక్కడ నేను గగన్ ని చూడటానికి వచ్చాను గగన్ ఇప్పుడు మార్కెట్ రోడ్ లోనే లేదా బస్ స్టాండ్ లోనే ఉంటాను అవునవును నువ్వు లారీ ఎక్కమ్మా నేను నేను తీసుకెళ్తాను వద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను అలా చెప్పకూడదమ్మా గగన్ లవర్ అంటే నువ్వు మా అందరికి చెల్లిలాంటిదని అది ఈ సమయంలో నేను ఒంటరిగా పంపించమని తెలిస్తే వాడు కోపడతాడు వచ్చి ఎక్కమ్మా లేదు అది అరే నువ్వు ఇంకేం అనుకు బండి ఎక్కమ్మా వెళ్ళండి ఏమవుదు ఎక్కమ్మా హాయిగా కూర్చోమ్మా వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పి కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదంటే ఇప్పుడే సంగతి అర్థం అవుతోంది లవ్వు చెల్లమ్మా ఇక్కడే ఉండమ్మా నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తా ఒక బియ్య ఫ్రై గగన్ గగన్ ఒక భయంకరమైన ఆటంకవాదే నేను ఎవరికి చెప్పలేదు అలాగే నువ్వు కూడా ఎవరికి చెప్పుకో అనవసరంగా అమెరికా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏం కన్ఫ్యూషన్ అమెరికా వాళ్ళు టెర్రిస్ పట్టిస్తే లక్ష లక్షలు డబ్బిస్తానంటున్నారు నువ్వు చచ్చాక ఆ డబ్బుతో నేనేం చేసుకున్నా నీ నాలుగు చేతులు కనుక లేకపోతే నాలుగు చేతులు కదా నోట్ లో ఉంటుందో పాటతా నేను చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాను అర్థం చేసుకుంటే హాస్పిటల్ పడుకో ఇది ఆ సీరియస్ కాదు ఏ సీరియస్ చెప్పు గగను మీ నాన్నగారు తీసుకొచ్చిన పెళ్లి సంబంధాలన్నీ నువ్వు ఎందుకు వద్దు వద్దు అంటున్నావో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది బట్టతో నీకే బాగా అర్థం అవుతుంది దీని గురించి మీ నాన్నకి తెలియదు కదా ఒక అందమైన పుత్తడి బొమ్మని కొడుకు పటాయించి రెడీ చేసుకున్నాడని నేను రహస్యంగా దాచిపెట్టిన విషయాన్ని నీకెవరు చెప్పిచ్చారా అయితే అది నిజమే కదా తనని తీసుకున్నా కదా వచ్చావు ఎవరు తను లక్ష్మి 
లక్ష్మీ రావు గగన్ ఏమో క్రిస్టియన్ అమ్మ ఏమో హిందూ సూపర్ రా గగన్ పెసరట్టు ఉప్మా సూపర్ కాంబినేషన్ నువ్వు గురించి మాట్లాడుతున్నావు విజయవాడ పెసరట్టు గురించి నువ్వు రా నేను చూపిస్తాను తన్నే నువ్వు త్వరగా రా చూపిస్తా వస్తున్నా లైట్ గా డ్రెస్ బాగా స్టైల్ గా రాడు పనులు నువ్వే చూసుకోవాలి నేను ఇప్పుడే వస్తాను దీన్ని నువ్వు చూసుకో నేను ఇప్పుడే వస్తాను దీనికి నువ్వు నాకు స్పెషల్ ట్రీట్ ఇవ్వాలి ఇదిగో ఇక్కడే కూర్చుంది ఇందాక ఇక్కడ కదా ఉంది అక్కడ కేవలం సీటు మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది తమే నువ్వే కదా రమ్మన్నావు అరే నాతో పాటు కదా వచ్చింది నాకు పెళ్లి కాలేదని నన్ను పిచ్చోని చేయాలని మాత్రం ట్రై చేయకు గగన్ నువ్వు నమ్మినా సరే నమ్మకపోయినా సరే అదే చెప్పింది గగన్ లవర్ అని నాకు అలా అమ్మాయి తెలీదు గది గుడ్డు తెలీదు లేని అమ్మాయిని తలుచుకొని రెండు నిమిషాల్లో ఎన్ని ఎన్ని కలలు కన్నాను నా జీవితంలో పెళ్లి అనేది లేకుండా ఇలాగే చచ్చిపోతాను అనుకుంటా నా మూడు పాడైంది గగన్ నేను చెప్పేది గగన్ జోకర్ చేసేకు జోకరా జోకర్ అనగానే అసలు విషయం గుర్తొచ్చింది నేను వెళ్ళి మూడు ఆటలాడుస్తాను అప్పుడే మళ్ళీ మనకి మూడు అలాగంటావా నాతోనే పోరా ఈ చిన్న గ్యాబులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అబ్బా నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఎవరు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నా అది ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అయి ఉంటాడు ఇక్కడ చూడు ఈ కాలంలో ఎవరిని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం నువ్వు ఒక మాట నాకు చెప్పుంటే నేను వెంటనే బండి పంపించేవాడిని కదా అది అలా ఉన్నాయి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నావు నెల్లూరు రోడ్డు మీద ఉన్న ఎస్టీడీ బూత్ నుంచి నా మొబైల్ వర్క్ అవ్వట్లేదు సింగపూర్ సిమ్ వల్ల నువ్వు అక్కడే ఉండు నేను నీ కోసం ఒక బండి పంపిస్తాను ఓకే అంకల్ నాన్నగారు మహి తను విజయవాడ వెళ్లే రూట్ లో ఏదో ఎస్టీడి నుంచి ఫోన్ చేసింది ఎవరికన్నా ఈ కోడి స్వామికిరా కార్ లో కూర్చోన్నాడు కొద్ది కొద్దిగా కొండ ఎక్కుతూ ఉన్నాడు నువ్వు తొందరగా వేయరా బాబు వెళ్ళి ఇవ్వండి ఇదిగోండి తేనండి పగలంతా మందు రాత్రి అయితే కోడి ఏంటి స్వామి ఇదే మోసరాడు అవుతున్నావు కదా కాస్త చూస్తేనండి సార్ ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి వెంటనే అమ్మాయిని పంపిస్తాను శీఘ్రం తొందర పడకండి అమ్మాయి వచ్చి అదర కొట్టేస్తుంది సూపర్ గా ఉంటుంది అనుకోండి అందరూ నా గురించి తప్పుగా చెప్తారు కానీ ప్యాకెట్ లో మనమే కింగు ఏంట్రా మన స్వామిని ఇక్కడ కొంతమంది చేతక బాధేస్తున్నారు నువ్వు త్వరగా రా ఇదిగో వస్తున్నా వస్తున్నా
నేనే గగన్రా అసలు నువ్వు ఎవరో చెప్పరా ఏంట్రీ ఏ వద్దు సాము మనకేం తెలుసుకో లేట్ గా వచ్చారా ఏంటి గగన్ రావడం కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే నువ్వు నా బాడీ తీసుకెళ్లేవాడివి మై బాడీ అయ్యా తలుపు తెరవు కదా వెంటనే ఎక్కేసేయండి వెరీ గుడ్ చెప్పగారు విన్నాడు స్వామి వెళ్ళొస్తాను మమ్మల్ని కొట్టాడు అసలు మీ మధ్య సమస్య ఏమిటి నాతో ఏ సమస్య లేదయ్యా నీ లవర్ తో సమస్య నీ లవ్ నీ లవ్ తను ఎవరైనా అడుగుతున్నావా నేను చూశాను కదా అందం అంటే అందం ఎక్కడ పెట్టావు రా బంగారాన్ని ఆ లారీ డ్రైవర్ ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏనా ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తున్నాడు ఇంతకు ఈ అమ్మాయి ఎవరా దాందే ఉంది బాగుంటే ఓకే చేసేయాల్సిందే కదా అమ్మాయిని ఓకే చేసేసా ఏనకు ఓకే అంటే ఇక నాకు ఇబ్బంది ఏముంది అవును ఎక్కడ అమ్మాయి తను ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి నేను వెతికి కనపడతాను ఈ లోగా ఎవరైనా ఎత్తుకుపోతే వెతుకు చూద్దాం అరే ఈ కాల్ లోపలే ఉండాలి అంతలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడుంది ఎక్కడ ఎక్కడ అమ్మాయి ఎక్కడ అరే ఎక్కడే ఉండాలయ్యా నేను చెబుతున్నాను కదా పీకల దాకా మందు తగ్గి ఎదుటి పిచ్చోడి చేసామంటే చంపి పారేస్తా అలా ఏం కాదురా నిజంగానే చూసారు పీక బిసికేస్తా జాగ్రత్త చూసుకో అది కాదు మందు కొడితే ముసుగు దాన్ని పడుకోవాలి అంతే అదే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మీరు చెప్పింది బట్టి చూస్తూ ఉంటే ఇది ఎవరో తప్పక ప్లాన్ వేసి చేసి ఉంటారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి డీటెయిల్స్ గా ఒక కంప్లైంట్ రాసి ఈ కేసు ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేద్దాం వెళ్ళమ్మా సార్ ముఖంలో ఏంటి దెబ్బ అది ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ యా మూడు స్టిచ్ పర్వాలే అమ్మా ఇంద సిటీల గులాంగర్ పేర్ల ఒక తట్టు కడగార ఉండా అవ ఒక కేడి నినిగిర ఆ గగన్ కేడి కద సార్ అవన పుల్లి కరియో అరేమో తెలుసు ఉడనే ఉడనే ఉన పాకడ పో పోయి కొట్టు వా సార్ పోంగరల హలో ఎవరు నీ అబ్బన్ రా ఎవర నాకు ఫోన్ చేసి మా నాన్న బ్రహ్మంటుంది ఏరా సౌందర కొడక నేను నిన్ను కన్న తండ్రిండ్రా అయ్యో నన్ను కన్నా నా బంగారు బాబు మీ గొంతు మీద చానాలు అయ్యేసరికి నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను నాన్న అందుకనే రా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడమనేది ఇదిగో ఎందుకు ఫోన్ చేసావు చెప్పు నేను నిన్ను ఇప్పుడే చూడాలి వెంటనే బయలుదేరి రా నన్ను ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు చూడాలి నేను ఎందుకు ముందు లాగే సన్నగానే ఉన్నాను కాస్త లావాయికి నేనే వచ్చి కనపడతాను అది మాత్రమే కాదు నాన్న కొట్టు పీక్ టైమ్ లో ఉండగా మీరు ఫోన్ చేశారు నాన్న నీ పనులవి చూసుకుని వచ్చేసరికి నేను పైకి పోయానే అనుకో ఇదిగో వద్దు మీరు ఇలా సెంటిమెంట్ గా మాట్లాడి నన్ను పిచ్చోని చేయదు నాన్న నా మీద నీకు నిజంగా అభిమానం అవి ఉంటే పొద్దు చొక్క పొడిచేలోగా నువ్వు ఇక్కడ ఉండి తీరాలి అది కదా నాన్న నేను పెట్టేశాడు గగన్ గగన్ స్టేషన్ వరకు వస్తావా ఎస్ఐ నేను చూడాలంటున్నారు మా నాన్న లాగానే ఎస్ఐ ప్రసాద్ గారు నన్ను అప్పుడప్పుడు చూడాలనుకుంటున్నారు దేనికే మా నాన్న వారానికి వస్తే నన్ను చూడకుండా ఉండలేడు మా నాన్నకి నా మీద ప్రేమ ఎక్కువ అలాగే ప్రసాద్ గారికి నా మీద ప్రేమ ఎక్కువ అందుకే చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నారు దేనికే అది నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇతను కొత్త ఎస్ఐ ఆరుముఖం ఇతనికి తెలుగు తెలీదు హాఫ్ తమిళ్ హాఫ్ మలయాళం రేటు తమిళనా లేక తెలుగులోనా అదంతా నాకు తెలీదు నువ్వే వచ్చి చూడు ఈ పిండి అయిపోగానే కొట్టు మూసేసి నేను ఒకసారి ఊరు వెళ్ళి నాన్న చూసేస్తాను ఎన్నడి లుక్ విడ్రా ఎన్న యారు నడచ్చ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏనే కొత్త 
ఇతను తెలియకేదైనా తప్పు చేసి ఉంటే మీరు క్షమిస్తారని ఎంతో కష్టపడి పెంచిన ఒళ్ళు సార్ ఇది సార్ పంచు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను ఒప్పుకోను కావాలంటే ట్రై చేసుకోండి నా మీద దెబ్బ పడిందో పోలీసు వాడి మీద కూడా చూడను తిరిగి కొట్టేస్తాను చూసావుగా ఎలా బ్లాక్ చేశాను వదిలితే నన్ను చంపేసేలా ఉన్నా నన్ను వదలరా వదలరా బాబు వదలమంటు రానా చెప్తే అర్థం కాదు వదిలితే నీకు మంచిది నాకు మంచిది నా మీద చేయి చేసుకుంటే పోలీసు వాడి మీద కూడా చూడను తిరిగి కొట్టేస్తానని చెప్పిన నువ్వు నా మాట వెళ్ళలేదు నాకు తమిళ అర్థం కాదు సార్ అందుకే నేను మీకు తెలుగులో చెప్పాను అయ్యో సార్ ఎలాగో నాకు పోలీసు వాళ్ళని కుమ్మేస్తాడు ఊతికి ఆరేస్తాడన్న పేరు ఉంది ఆ పేరు మీరు మార్చకండి సార్ ఎప్పుడైనా లోకప్లో నిద్రపారా ఎంత కంపు కొడుతుందో తెలుసా తమరు ఎప్పుడు లోకప్ నుంచి బయటకు వస్తారో చెప్పండి నేను వెయిట్ చేస్తాను సార్ వచ్చే వాళ్ళందరూ మీలాగా అరుస్తూ ఉండదు ఫోన్ మోగుతోంది మీకే అనుకుంటా తీనాగాని సార్ రేపు గవర్నర్ విజయవాడ వస్తున్నారు సెక్యూరిటీ అంతా బలంగా ఉండాలి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కుదరదు నువ్వు లోకప్ నుంచి బయటకు వస్తే నా అంత చూసేస్తావా రే తమిళ పయ్యా రేపు నీ తల్లో టోపీ ఉంటాను కదా నా అంత చూసేది రేపు ఎస్పీ ఆఫీస్ నుంచి నీకు సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ వస్తుంది బాబు డిస్టర్బ్ చేసేసానా ఏదేమైతేనో సరైన సమయంలో అమ్మాయి ఎస్కేప్ అయింది మంచిదైంది ఎస్ఐ అడిగితే సిటీ అంతా వెతికి చూసాం ఎక్కడా కనపడలేదని చెప్పండి సమస్య సాల్వ్ అయిందా సాల్వ్ అయిపోయింది అతను దేనికి లొంగడే ఎలా లొంగ తీసుకున్నావు నేనేం కూల్ చేయలేదు సస్పెండ్ చేసి డిస్మిస్ చేసి లోకపల అరే భగవంతుడా ఎంత పని నువ్వు చేసావు వాడు నిన్ను ఊరికినే వదిలిపెట్టాడు ఎలాగైనా తప్పించుకునే మార్గం చూడు అలా భయపడి నేను వెళ్ళలేను ఇది చూడు సమస్య పెద్దదవుతుంది మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటానని చెప్తే ఓ పని చేస్తా మా నాన్న నన్ను ఊరికి రమ్మంటున్నారు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను వీడికి భయపడి మాత్రం నేను వెళ్ళలేదు ఎలాగోలాగ పో నన్ను చాలు బయలుదేరు సార్ లోపల అరుస్తున్నట్టున్నారు మానుక్యం కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండవయ్యా ముందు వెళ్లి వాడిని ఎస్కేప్ అవని ఆ తర్వాత తెరిచి పెడదాం నీకు చావడానికి నా బండే దొరికిందా నీకు కళ్ళు లేవా చూసి రాలేవా ఇదేంటి తల్లి నీతో పెద్ద హింస అయిపోయింది నువ్వు అలా కాస్త పక్కకి నిలబడు నేను బండి తీసుకుని బయలుదేరాలి చెప్పేది వినపట్లేదా అలా పక్కకి నిలబడవే ఏంటలా గుడ్ లపకి చూస్తున్నావు నా కోపం వస్తే ఏం చేస్తా నాకే తెలీదు నాతో పెట్టుకోకు నేను గగన్ మనిషిని గగన్ గాడి గగన్ లవ్వర్ ఇదేనా డ్రైవర్ స్వామి అన్న చెప్పిన అమ్మాయి సూపర్ గగన్ గాడి గగన్ లవర్ ని అయ్యో మిమ్మల్ని చూడగానే కనిపెట్టలేకపోయా నేను తెలియక ఏదైనా మీతో తప్పుగా ప్రవర్తించుంటే దయచేసి నన్ను క్షమించండి ఇంత అర్ధరాత్రి పూట మీకు నా దగ్గర నుంచి ఏమైనా సాయం కావాలా ప్రస్తుతానికి ఏమి వద్దు ఏమి వద్దా దయచేసి అలా పక్కకి నిలబడ్డారంటే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను జాగ్రత్తగా బండి నడుపు అయ్యో నా బండికి ఎదురుగా వచ్చి మీరు పడ్డా కూడా బ్రేక్ నొక్కకుండా వెళ్ళిపోతాను ప్లీజ్ అవును మీరెక్కడికి వెళుతున్నారు 
అన్నట్టు మనిద్దరం ఇలా అర్ధరాత్రి పూట ఒంటరిగా ఉండడం గగన్ చూస్తే సందేహపడకుండా ఉంటాడా ఇలా చూడు నా గగన్ ఏమి నీలాంటి పిచ్చోడిని చూసి ఏమని మనిచాడు ఎందుకు మీరు పోలీసులు చూడగానే దాక్కున్నారు నువ్వెందుకు దాక్కున్నావు నాకు పోలీసులు అంటే అలర్జీ హిప్ అప్ హిప్ అప్ నాకు చిన్నతనం నుంచే వచ్చేవి ఎక్కిళ్ళు నాకు పోలీసులు చూస్తే బండి తిండి గగన్ గారితో చెప్పకండి సార్ మీరు అనుకున్న విధంగా గగన్ అలాంటి సమస్య చేసేవాడు కాదు మనిద్దరికి పోలీసులు అంటే హిప్ అప్ గనక వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా ఈ బండిలో ఎందుకంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళలేము అయ్యో ఏమైంది అయ్యో ఉన్నట్టుండి బండి రిపేర్ అయ్యి ఆగిపోయినట్టుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయండి ఏదయ్యా నీ బండి ఇదిగోండి ఇదే సార్ నీకు యూనిఫామ్ ఇవ్వలేదా ఇచ్చారు సార్ నా బండిలో కొంచెం బ్రేక్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ బండి తీసుకెళ్లి స్టేషన్ లో వదిలిపెట్టు నీ బండి తల నాకు ఇవ్వు సార్ అది భయపడకయా నేను పోలీసు వాడి అయినా నాకు మనస్సాక్షి ఉంది బండి బండికి రెంటు మొత్తం నేనే తీసుకొచ్చి నీకు అప్పగిస్తాను తాళం ఎలా ఇవ్వు సార్ బండి ఎక్కవే తన వైఫ్ మేము సినిమాకి వెళ్తున్నాం ఇదిగో ఆ సీరియల్ లైట్ ఆఫ్ చేసుకుని వెళ్ళు సరే సార్ నన్నెందుకు వైఫ్ అని చెప్పా అలా చెప్తే నాకు కిక్ ఉంటుంది సరిపోయింది మనిషి చెప్పా పెట్టకుండా 
ఈ టైమ్ లో ఎక్కడికి వెళ్లి చచ్చాడు పొగరుపోతు ఇదిగో నువ్వు అనేవన్నీ పైనుంచి ఒకటి వింటూనే ఉన్నాడు హలో వెనక్కి చూడు వెనక్కి చూడు నువ్వు అక్కడేం చేస్తున్నావు నాకు నిద్రపట్టలేదు అయినా ఊరికి అలా పడుకున్నాను కాస్త కిందకి దిగి వస్తావా ఎంతో గాఢంగా నిద్రపోతున్న మీ పక్కన కూర్చొని నేను ఎలా పడుకోగలను చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఎవరు నిద్రపోమన్నా నిద్రపోవాలని కూడా నేను చెప్పాలా ఏంటి ఈ పాటికి నెల్లూరు నిద్రపోకుండా బండి తోలితే ఊరికి అది వెళ్ళేది ఇంకెక్కడికి వెళ్తాం నేను స్వర్గానికి మీరు నరకానికి అది సరేగానే మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడే దిగిపోండి నన్ను ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళిపోతావా నేను ఈ విషయం గగన్ కి చెప్పాను అనుకో అయ్యో దయచేసి ఆయనకి చెప్పద్దండి ముందు పడేకండి గగన్కి ఏం చెప్పద్ది నేను పాప కదా బయలుదేరచ్చా బండి తీయమంటారా ముందు వెళతావా పెట్టకు అంత దీర్ఘంగా ఏం ఆలోచిస్తున్నారండి దయచేసి అండి అంటే పిలవడం ఆపుతారా మిమ్మల్ని అండి అనకుండా ఇంకేమనమంటారండి మేడం అని పిలిస్తే చాలా మేడం గగను ఇద్దరు ఒకటే కదా ఎలా ఇద్దరు ఒకటే కదా అని మేడం ని మీ గగన్ గారు ఏమని పిలుస్తారు లక్ష్మి అని ఎక్కువ ప్రేమగా ఉంటే నెమలి అని పిలుస్తారు అయ్యయ్యో నెమలనా నెమలి అని పిలిస్తే ఏంటి తప్పు అలా పిలిస్తే తప్పే ఉంది ఏ తప్పు లేదు అన్నట్టు మేడం గారు గగన్ ని మొట్టమొదటి ఎక్కడ చూసారో చెప్పగలరా అది కాలేజ్ లో మరి నేను యూజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆయన పీజీ సెకండ్ ఇయర్ అవునా మరి కాదా అవును గగన్ చూడ్డానికి ఎలా ఉంటాడు అందంగా ఉంటాడా చాలా ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ హైట్ సల్మాన్ ఖాన్ బాడీ రజనీకాంత్ స్టైల్ అంతేకాదు సూపర్ డాన్సర్ డాన్సరా ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పడానికి నా దగ్గర చాలా విషయాలున్నాయి అయ్యో చాలి కాపండి ఇంతకు మించి వినే శక్తి నాకు లేదండి అయ్యో మేడం ఇదే కదా మేడం మీరు చెప్పిన ఫ్లాటు అవును థ్యాంక్స్ ఓకే పోతే నేను నీ గురించి గగన్ దగ్గర స్పెషల్ గా చెప్తాను మీకు డబ్బులు ఏవైనా మేడం నన్ను పరావని అనుకోకండి సరే నేను వెళ్ళొస్తాను సారీ సారీ మీ మొబైల్ నెంబర్ చెప్తారా ఎందుకండి ఊరికే అడిగాను ఏదైనా అవసరం అయితే పిలుస్తాను కదా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పేరు అడగడం మర్చిపోయాను మీ పేరేంటి గగన్ జిఏజిఏఎన్ గగన్ హోటల్ పేరు అడ్డం పెట్టుకునే మందు తారా నేను మందుని అమ్మలేదు సార్
తెలియకడుగుతాను మిమ్మల్ని ఎందుకు అసలు పోలీసు వాళ్ళు కొట్టారు ఇప్పుడు కూడా మీ నాన్నగారు నోట్ తెరవారయ్యా దీని అంతటికే కారణం ఈ హోటల్ వాడే మన కొట్టిన మోయడానికి నాన్నగారి మీద అబద్దపు మందు కేసు వేసి లోపల తీయడానికి ఈ సీన్ అంతా సారే కేసు లో లోపల వేయడానికి వాళ్ళే ఆ మందు బట్టలు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళే తీసుకెళ్లిపోతున్నారు ఆయ్ బాబాయ్ మీరు నాతో పట్టండి పోలీసుని పిలవరా పోలీస్ సార్ 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 ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఎందుకు కాపేశావురా అన్ని పగలు కొట్టు నీకు ధైర్యం ఉంటే పగలు కొట్టరా ఇదిగో పెద్ద మనిషి నీ దగ్గర బోల్డ్ అంత డబ్బు నందు వలే కదా ఇంత మంది పోలీసులు పిలిపించి తగ్గ బిల్డప్స్తున్నా ఇదిగో నీ జేబులో పేపర్ ఉంటే రాస్ పెట్టుకో మూడు నెలలు మూడే మూడు నెలలు మూడు నెలలు పూర్తి అయ్యేలోగా మోహన్ గారిని మోసం చేసి రాయించుకున్న ఈ హోటల్ ని నేను నాశనం చేయకపోతే ఈయన కడుపున పుట్టిన నేను కుమార్నే కాను నాట్ ఎట్ ఆల్ సార్ కాస్త లూజ్ గా పట్టుకోండి సార్ అప్పుడే కదా నేను డైలాగులు చెప్పి బిల్డప్ అవ్వగలను ఇద్దరు హోటల్ వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి ఇంత మంది పోలీసులు తీసుకుని వచ్చారు అయితే బేడీలు వేయండి బేడీలు ఎక్కడ సార్ అవి కూడా తీసుకురాలి కదా చెప్పండి ఎక్కడ ఎక్క నానా చేయి చూపించు నానా ఇది ఆ భగవంతుని మన ఇద్దరికి కల్పించిన ఒక గొప్ప ఛాన్స్ నానా మన ఇద్దరం ఈ ఊళ్ళో పుట్టి పెరిగినప్పటికీ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలు ఏమీ చూడలేదు కదా ఈ ఊళ్ళో ఉన్న సబ్జెక్ట్ చూడడానికి మనకు ఒక గొప్ప అవకాశం దొరికింది ఈ ఛాన్స్ వదులుకుంటే మళ్ళీ మనకి దక్కదు జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ చూద్దాం నానా రండి వెళ్దాం గోకుల కృష్ణ నీ కొత్త సమస్యలన్నీ త్వరలో తీర్చేస్తాను సరేనా థ్యాంక్ యూ ఇదే నాకు నచ్చదు ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటే నా దగ్గర ఒక విషయం అడగాలి కదా నేను చేసే క్రిమినల్ వృత్తిలో ఎటువంటి తేడాలు రాలేదు ఒకవేళ తొందరపడి మీరందరూ కలిసి అమ్మాయిని చంపేసి ఉండుంటే చివరికి మీ వద్దకే సమస్య వచ్చేది ఏదైనా ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేస్తుంటే దాని కారణం ఏంటో తెలుసా మీ దగ్గర ఉన్న పవరా పాఠాని కారణం అవును ఒకవేళ అమ్మాయి నేను కనిపెట్టిందా ఖచ్చితంగా చూస్తుంటుంది ఒక రోజు ఫుల్ గా తననే ఫాలో అవుతున్నాను కదా ఇక మీదట అమ్మాయి ముందు కనపడే సందర్భం ఏర్పరచుకోవద్దు ఈ పవర్ ఆఫ్ అట్టాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి వారు కుదరదు అచ్చచ్చు ఇది కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు అయిపోయింది కదా నాకు నిన్నే అనిపించింది మీరు మొత్తం మీద ఏదో ఇబ్బంది ఇక్కడ చూడు బాగుమరిది మీరు తెలివిగా మీ బుర్రను కానీ ప్లే చేస్తే ఎలాగైనా ఆస్తులు మొత్తం మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు ముందు ఈ సార్కి బ్రెయిన్ తక్కువ రెండవది సరైన సమయంలో ఉపయోగించడం చాలా మీరు ఏదైనా క్రిమినల్ గా ఒక విషయం చెప్పండి బాగా అర్థం అవుద్ది బయట వాళ్ళు తెలియకుండానే వెంటనే ఈ పోపట్టిని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అది పిల్లలకైనా సరే లేదా మీకు తెలుసున్న వాళ్ళకైనా సరే చేసుకోవచ్చు అది నా పేరు మార్చేసుకున్నా సార్ నా పిల్లల పేరు మీద రిజిస్టర్ చేస్తా నా మీద నమ్మకం లేదయ్యా తర్వాత గవర్నమెంట్ ప్రకారం కానీ చూస్తే అది పదిహేను కోట్లు విలువ చేస్తుంది దానికి పదమూడు పర్సెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జ్ అదే రెండు కోట్లు పైన అవుతుంది రెండున్నర కోట్లు పైన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీసా అది ఎక్కడి నుంచి రెడీ చేయాలి దాని గురించి మీరు కంగారు పడకండి దానికి దారి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మనం బార్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది కొంతకాలం మనం బార్ ని లీజ్ కిద్దాం డిపాజిట్ గా కొంత అమౌంట్ తీసుకుందాం ఆ డబ్బుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం ఏంటి బాంబరిది నీ కొడుకు కేడిలాగా ఉన్నాడు చెప్పారు ఒక దొంగ కొడుకు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి తండ్రిని మించి లక్ష్మి ఇక్కడికి వచ్చింది నేను ఇప్పుడు నీ ఫ్లాట్ కే వద్దాం అనుకుంటానా అంకుల్ ఫ్లాట్ లో ఉంటే టెన్షన్ గా ఉంది ఎలాగైనా హోటల్ త్వరగా అమ్మేయాలి లేట్ అవుతున్న ఒక్కొక్క క్షణం నాన్న జైల్లో ఇక్కడ చూడమ్మా హోటల్ ని నువ్వు వెంటనే అమ్మాలనుకుంటావు అది నువ్వు అనుకుంటున్నట్లు అంత ఈజీ కాదమ్మా 
మోహన్ సారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి బయట తెలిసిందంటే అది బిజినెస్ కి చాలా దెబ్బతీస్తుంది కదా అది మటికే కాకుండా ఈ హోటల్ మీద కూడా అటువంటి కేసులు ఏమన్నా ఉండి మీద పడతాయని అనుకుంటారు కదమ్మా నువ్వు ఒక్కటి తెలుసుకోమ్మా నీకంటే ఉక్కుగా మోహన్ సార్కి మేము కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలమ్మా ఆయన మాకు చేసిన హెల్ప్ వల్లనే ఇవాళ మేము ఇలా ఉండగలిగామమ్మా నువ్వు బయలుదేరమ్మా ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా నేను దీన్ని అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తాను అరే నువ్వేనా నేను పోలీస్ చీపిన చూడంగానే భయపడిపోయాను కూడా నేను కూడా పోలీస్ కారణ మారే గంట కళ్ళ మార్గు పేడి నువ్వేంటయ్యా చెప్పకుండా పెట్టకుండా వచ్చావు ఎన్న వీంటూ మింగోటు తట్టి డీ ప్రమోషన్ విత్ పనిష్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదెలాగైతే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చింది చాలా మంచిదైంది మాకు నువ్వు ఉపయోగపడతావు కదా సార్ మన బారు కోసం లెక్క లేనని కొటేషన్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కొటేషన్స్ ఎవరో రామస్వామంట పది లక్షలు ఎక్కువ వేశాడు ఎవరైతే మనకేంటి మనకి డబ్బులు ఎక్కువ కావాలి అంతే అంతే నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు వెళ్ళా స్వామిని పిలు నమస్కారం నా పేరు రామస్వామి మై నేమ్ ఇస్ రామస్వామి నేను కేటీకే గ్రూప్స్ ఆఫ్ కంపెనీకి జనరల్ మేనేజర్ ని మా ఎండి మిస్టర్ కేటీకే గారికి ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్ లోనూ బార్స్ ఉన్నాయి బట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం లేదు అందువల్ల ఆయన ఎంత దిగులు పడుతున్నాడో మీకు తెలుసా అదేంటి ఆయన తన సొంత బార్ లో మాత్రమే మందు కొడతారు కానీ తెలుగు రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మందు కొట్టడం లేదు అదేంటి ఆయనకు సొంతంగా బారు లేదు కదా అదేంటి సొంత బార్ లోనే మందు కొట్టాలన్న ముండి పట్టు కోడి వేసుకున్న ముక్కుడా సొంత బార్ అయితే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఓహో ఎంత తెలివైన యజమాని మీరు కూడా కొంచెం నేర్చుకోండి డబ్బు మా కంపెనీకి పెద్ద సమస్య ఏమీ కాదు మనీ ఇది నాడ ప్రాబ్లం వారి కాంట్రాక్ట్ మాకే కావాలి ఇదిగోండి మా చాండ మొత్తం డబ్బు తీసుకొచ్చేసాను మొత్తం డబ్బు బ్లాక్ లో కావాలి మీరు అడిగినందు వల్ల మొత్తం క్యాష్ గా తీసుకొచ్చేసాను అలాగైతే రేపు అగ్రిమెంట్ వేసేద్దా లేదు లేదు ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు ఆ బుధుడికి కేదుకి మధ్యలో శుక్రుడు ఉన్నాడు దానికి అగ్రిమెంట్ రెడీ చేయాలి అరే అగ్రిమెంట్ అన్ని నేను రెడీ చేసి తీసుకొచ్చేసాను సార్ సాధారణంగా అగ్రిమెంట్ లో లేని రెండు మూడు విషయాలు నేను తింటూ చేర్చా వాటిని నేను చదివి వినిపిస్తాను ఐ బిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకటి మా యజమానికి ఈ హోటల్ రూమ్ రెండు మా యజమానికి ఆయన మిత్రులకి ఈ హోటల్ స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు మూడు యజమాని గారి వెహికల్ కి పార్క్ చేయడానికి స్థలం కావాలి నాలుగు యజమాని గారి వెహికల్ ను శుభ్రం చేయడానికి స్థలం కావాలి ఐదు యజమాని గారి వెహికల్ కి ఫ్యూల్ ఫిల్ చేయడానికి కావాల్సిన చోటు అంతే ఇదే పెద్ద విషయం కాదు కదా అలా ఇదే ఈ డబ్బు తీసుకుని దీని మీద ఒక సంతకం పారేయండి మా ఎండీ గారు కూడా సైన్ చేసిన తర్వాత టూ కాపీని మీకు పంపిస్తాను అట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ పెట్టేయండి పెట్టేయండి నేనున్నాను కదా నాకైతే మంచిది అనిపిస్తుంది ఓకేనా థ్యాంక్స్ తర్వాత ఇంకో విషయం డిపాజిట్ అమౌంట్ నేను అగ్రిమెంట్ లో చూపించలేదు నమ్మకమే మా కంపెనీకి చాలా ముఖ్యం బట్ వన్ థింగ్ ఈ మొత్తం డబ్బుని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళండి బీ కేర్ఫుల్ చూడండి సార్ డబ్బు డబ్బు అని మీరు టెన్షన్ కావద్దు ఇలాంటివి మేము చాలా చూసాం ఒక నిమిషం డబ్బు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా లాకర్లో పెట్టు స్వామి గారు కాదరండి కాదర్ కాదరు గోపాలకృష్ణ డబ్బు తీసుకుని ఒంటరిగానే వెళుతున్నాడు ఏక నీ పని మొదలపెట్టు ఏం లేదు వెళ్ళి వెళ్ళి పసరా నెప్పిరా తండ్రి అయ్యో మొత్తం మన దగ్గర నుంచి పోయిందే ఇప్పుడు ఏడ్ చేయ లాభం పట్ట పగలు సిటీ సెంటర్ లో ఒకడు క్లోరోఫామ్ ఉపయోగించి డబ్బు దొంగిలించాడు దొంగిలించిన తరువాత నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో కారు వదిలేసి పారిపోయాడు ఏంటి సార్ అసలు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ యో ఎర్నాకుల సిటీలో సగల మాన పిచ్చకారంగా క్వశ్చన్ పనియాచ్చు 
நீங்க சொன்ன மாதிரி டிரைவிங் தெரிஞ்ச பிச்சைக்காரங்க யாருமே இல்ல போன கேஷ் பிளாக் பண்ணி ஆனதுனால கேஸ் ரிஜிஸ்டர் செய்யவும் முடியாது வீடு ஆர்டினரி தொங்காய் ஒன்னு <laughs> 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 நீக்கு <laughs> 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 ఇదిగో గణేష నేను దిగాల్సిన చోటు వచ్చింది కాస్త ఆగాకు వీడికి ఇక్కడే పని అది నేను చెప్తాను ఐ విల్ టెల్ యు దో 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 ఐ విల్ టెల్ యు దో ఐ విల్ టెల్ యు ఏనే ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న ఓనర్ అంటే ఈ హోటల్ లో ఉన్న బార్ ని లీజ్ కి తీసుకున్న ఓనర్ ఏడుకొండలవాడా నేను చూస్తుందంతా నిజమేనా నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు కదా మీరు మా ఊర్లో ఉన్న ఏనే ఈ ఊరికి వచ్చిన ఏనే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏంట్రా ఇది బాబు ఏనెలా ఇక్కడికి వచ్చాడు పానకుల బుడకలాగా ఎక్కడికి వచ్చిన వీడు వచ్చి తగలడుతున్నాడు ఏంట్రా బాబు అంత కర్మ జరిగిందంతా మన మంచికే జరగబోయేది కూడా మన మంచికే ఇప్పటిదాకా జరిగిందంతా గుడ్ అనుకోవాలి జరగబోయేది కూడా వెరీ 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 గుడ్ అనుకోవాలి ఏనుగు ఉదయమే బయటికి వెళ్ళి వచ్చింది ఈయనకి మొదటి నుంచి టైమింగ్ మిస్ అవడం అలవాటు కదా బ్యాడ్ లక్ ఇదిగో సారు ఏ కేసులో నన్ను అరెస్ట్ చేసి జీబులు ఎక్కించి పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్ళమని చెప్తున్నారు మనిద్ర మధ్య ఒక కేసు ఆల్రెడీ మన ఊర్లో ఉంది ఆ కేసు అసలు కేసు లేకుండా చేశానన్న సంగతి మీకు బాగానే తెలుసు మరి కేసు ఏంటి ఈ ఊళ్ళో నా మీద ఒక్క కేసు కూడా లేదు అసలు కేసే లేని కేసులో నన్ను బుక్ చేసి లోపల పడిపోతున్నారా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావా అయ్యో గోపాలకృష్ణ కృష్ణ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మీరిద్దరు సంతకం పెట్టిన అగ్రిమెంట్ లో అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చదవండి అరే నువ్వైనా చదివినిపించు వెంకటేశ్ దళపతి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ఆరో తేదీ ఆ ఫస్ట్ పార్టీ నెల్లూరు గోపాలకృష్ణ ఆ సెకండ్ పార్టీ విజయవాడ కుమార్ ఇద్దరు కలిసి రాసుకున్న అగ్రిమెంట్ లో చదివితే చాలు ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రెండో పార్టీ వాహనాన్ని పాక్ చేయడానికి కావాల్సిన స్థలం వాష్ చేయడానికి కావాల్సిన స్థలం ఇతర సామాన్లు నింపడానికి కావాల్సిన స్థలం గురించి కుమార్ స్వామికి నమలి వాహనం ఏనుక్కి ఎలుక వాహనం అయ్యప్ప స్వామికి పులి వాహనం అలాగే మనకి ఏనుగు వాహనం అటువంటి ఓ అవకాశం దొరకాలని ఆ దేవుని నేను ప్రార్థిస్తాను పులిలాగా వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎలకలాగా వెళుతున్నాడు గోపాలకృష్ణ ఈ హోటల్ ని నాశనం చేస్తానని ఊరికే చెప్పలేదు ఈ హోటల్ కి తాళం వేయిస్తా మన తాళం ఇస్తే ఎవడు తీలేడు ఇదిగో చూడు గగన్ తమ్ముడు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఈ పెద్ద బాధకి యజమానివి 
నా కారు ని మొత్తం సెటప్ ని ఇక్కడే వదిలేసి పెడుతున్నాను నేను ఒక అర్జెంట్ వరి మీద ఆ గూడూరు వరకు వెళ్ళవలసి ఉంది ఆ ఒక అర్జెంట్ మ్యాటర్ నువ్వు పిలిచావంటే వెంటనే వాలిబాలే రావాలి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ స్వామి మిమ్మల్ని కాదు అబ్బా నువ్వు వెళ్ళ బండి సంగతి చూడు అవును ఏ బండి మన బండి రా ఓ ఏనుగు ఎక్కడ రా బారు ఐకి వెళదాం ఓకే బారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది కదా నాకు ఒక కోరిక మిగిలింది ఒకే ఒక్క పెగ్గు తాగాలని నా సొంత బార్లో కూర్చొని ఇంతవరకు ఎప్పుడు తాగలేదు అవును సొంత డబ్బులతో ఇప్పటి వరకు నేను తాగలేదు ఒక లార్జ్ పెగ్ ఇవ్వు ఒక లార్జ్ మరి నాకు లేదా ఓనర్ ఫస్ట్ లేబర్ నెక్స్ట్ వాటర్ ఏమి పోయొద్దు ఒరిజినల్ టేస్ట్ మిస్ అయిపోతుంది దీని కాస్ట్ ఎంత రెండు వందల యాభై సార్ రెండు వందల యాభై మరి ఇంత రేటు పెడితే జనాలు ఎలా తాగుతారు ఏటి గౌరవం దయామయ్యా నన్ను పిలిచారా పిలిచానా నేనెప్పుడు పిలిచాను ఇప్పుడాగా దయామయ్యా అన్నారు చూడు కుమార దయా నిధి ఈయన పేరు దయామయ్యా ఓ దయా ఒకవేళ ఈయన మెళ్ళో పావుంటే గౌరీ శంకర్ అని పిలుస్తారు అవకాశం లేదు క్రిస్టియన్ ఓహో కరెక్టే కరెక్టే నువ్వు దయామయ్యుడు కదా మర్చిపోయాను అవును వీడు వాడి పట్టి ఏ మా పార్టీలో కాల్ పెడుతున్నావా ఇలా చూడండి ఒక పెగ్గు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అంట బయట క్వార్టర్ రెండు వందల యాభై దొరుకుతుంది ఇది లోకల్ బ్రాండ్ కాబట్టి ఈ రేటు మిగతా దిక్క ఎక్కువ ఏంటి అన్యాయం మామూలు చిన్న ఎలా వచ్చి తాగలరు అందులో పేదవాళ్ళ చిన్న తాగలుగుతారు ఇది స్టార్ హోటల్ లోకల్ వాళ్ళంతా వస్తే స్టాండర్డ్ పోతుంది అందుకేగా మేము ఎక్కువ కొట్టేస్తున్నాం ఇదిగో చంద్రు మన బార్లో పెగ్గు ఇరవై రూపాయలు తీసుకుంటే చాలు ఇదేనా నన్నయం ఎంత లెక్కర్లేదు నాకు ఇష్టం లేదురా దీనికి నేను అసలు ఒప్పుకోను నా బార్లో పెగ్గు రేట్ ఎంతో నేనే నిర్ణయిస్తాను అది మాత్రమే కాదు ఒక పెగ్గు తీసుకుంటే ఇంకో పెగ్గు ఫ్రీ అప్పుడు ఈ హోటల్ లోకల్ వాళ్ళతో కళ్ళు పాకవుతుంది చూడు ఈ బార్ లోకల్స్ కోసం లోకల్ గా పెట్టిన లో క్లాస్ బారే ఈ బార్ కి లోకల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఈ బార్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది మీరు తాగి వాంతులు చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం మన ఊరికి గౌరవం తెచ్చినట్టు తక్కువ ధరలో మీరందరూ తాగడానికి మేము ఒక బారుని తెరిచా బాగా తాగి పడిపోయిన వాళ్ళని ఇంట్లో వదలడానికి హోమ్ డ్రాప్ సౌకర్యం కూడా పెట్టుకున్నా అలాగే దీనికి ఒక ఆఫర్ ఉంది మీరు తీసుకున్న ప్రతి కోటర్కి ఒక ఆమ్లెట్ ఫ్రీ సమాధానం అన్నా మీరు పని చేయండి ఈ స్టెప్స్ మీద గల పైకి వెళ్ళి ఎడం వైపుకి తిరిగాలంటే అక్కడ బారని పెద్ద ఇంకో విషయం హోటల్ మీదైనా బార్ నాది మా బార్ కు వచ్చే కస్టమర్స్ తో మీరు తప్పుగా ప్రవర్తించారంటే నా నిజస్వరూపం చూడాల్సి వస్తుంది బార్ గెట్టి వెళ్ళాలి చెప్పడానికి మీకు ఏంటి కష్టం నమస్తే మీరే కదా ఈ బార్ ఆనరు అవును మందు బానే ఉంది కంగారు పడకండి ఇస్తాను ఆగండి నువ్వా ఈయన బ్రాంది అడితే ఇవ్వనని చెప్పా ఏంటి అవును ఎందుకలా నా పీక్ వరకు తాగేడు ఇంకా ఒక్క పెగ్గు తాగితే ఇక్కడ పడిపోయి వాంతి చేసుకుని పడిపోతాను ఒట్టురా అయితే నా తరఫున అన్నకి ఇంకొక రెండు పెగ్గులు ఇవ్వు తాగాక ఇతను తీసుకెళ్ళి హోటల్ లాబీలో వదిలేస్తారా అక్కడ అక్కడ చేయాల్సిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అరే హోటల్ తక్కువ ఏంటి అక్కడ గోల సినిమాటిక్ డాన్స్ ఒట్టే చెప్తున్నాను సూపర్ డాన్స్ ఇయర్ బుక్ చేద్దామా చీప్ గా అందరినీ కూడా చేస్తారంటావా చేయొచ్చు 
చంద్రు ఏంటి ఒకసారి అక్కడ పెట్టి బయటికి పేజ్ నెంబర్ ఆరు ఎనిమిదో పారాగ్రాఫ్ అందులో మూడో లైన్ హోటల్ ఓనరు హోటల్ ఓనర్ వాళ్ళ మిత్రులు ఇక్కడ స్వాతంత్రంగా ఉండొచ్చు చాలా నా అగ్రిమెంట్ మించి మీరు కనుక ఏదైనా చేశారంటే మిమ్మల్ని అందరినీ కోర్టుకు పిలిపించి మీ చేత నష్టపరిహారం కట్టిస్తాను సెక్షన్ టూ నాట్ త్రీ ప్రకారం మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడిగితే అర్థం చేసుకుంటున్నారు మేబీ హోటల్ అడుగు పెట్టాక ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇక్కడున్న పది ఫ్యామిలీలు వెకేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఒక లైన్స్ క్లబ్ మీటింగ్ జరగవలసింది అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మీ వల్ల రెండు మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ వేరే హోటల్ కి మార్చుకుని బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు భగవంతుడ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాగే పోయిందంటే వాడు బారు నడిపి కోర్టులు సంపాదించుకుంటాడు అయితే మనం మూడే నెలల్లో హోటల్ మూసే అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నేనేమన్నా చేసి చూడ కాస్త నోరు మూసుకుని ఉండవా అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నా చూడండి అన్న ఇందులో ఆలోచించడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడే మనుషుల్ని పంపండి పొన్నమ్మలం దగ్గర నేనే ఫోన్ చేసి మాట్లాడతా హలో మేమంతా ఇక్కడే ఉన్నాం మీరేమి కంగారు పడకండి ఇంకొక గంటలో ఆ కుమారికి పరలోకానికి పాడి కట్టేస్తాం మనం అనుకున్నట్టుగానే ఆ పొన్నాంబలం పవర్ఫుల్ మనుషుల్ని పంపాడు వాడిని ముప్పు తిప్పలు పెట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కండి త్వరగా నువ్వు పోనే వెల్ డన్ బాయ్స్ మీ ముగ్గురు గనక వాడిని ఎర్రగదీస్తే మా హోటల్ కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు విషయం తెలియగానే నేను బయలుదేరి వచ్చాను వీళ్ళెవరో తెలుసా నాకెందుకు తెలియదు ఈయన పేరు చెట్టి ఆంటోనీ దాసు మూడు హత్యలు చేశాడు ఈడు రామాయపురం రంగారావు మూడు సార్లు జైలుకి వెళ్ళొచ్చాడు ఈయనేమో చాంపియన్ చంద్రు బాక్సర్ అన్నట్టు అన్నారా మీకు అందరికీ ఈత కొట్టడం తెలుసా రాదు మాకు ఈత కొట్టడం రాదు కానీ ఈత నేర్పిస్తాం అయ్యో చిన్నపిల్లలకి ఈత నేర్పించడం గురించి అడగట్లేదు మీ అందరికి ఈత తెలుసా అని అడుగుతున్నాను నాకు బాగా తెలుసు మీకు తెలుసా తెలుసు అయితే ఒక నిమిషం దానికి డబ్బు ఎందుకు నేను ఊరికి ఈత కొట్టాను హలో హలో ఎక్కడున్నావు నేను అంబులెన్స్ తీసుకుని నువ్వు చెప్పిన దగ్గరికి వచ్చేసాను ఓ వచ్చా అంబులెన్స్ ఒడ్డుకు వచ్చేస్తుందంట అయ్యా మీకు ఏదో కొట్టడం తెలుసు అన్నారు కదా అందుకే అంబులెన్స్ నమ్మని చెప్పాను అలా పక్కకి తప్పుకోండి మీ ముగ్గురి కోసం ముగ్గురు డైవింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కి ఒక ఫైర్ ఇంజిన్ కి చెప్పాను ఓకేనా మనం ఇక లేట్ చేయకుండా ప్రారంభిద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంత అన్యాయం సార్ ఈత చేత కానీ వాళ్ళని చేత కొట్టి నీళ్లలో తోసేసాడు మళ్ళీ ఈత కొట్టకూడదన్న చేతులు ఎరక్ కొట్టేశాడు కాళ్ళు ఎరక్ కొట్టడానికి నేను దొరకలేదు పరిగెత్తేశాను కానీ పట్టేసుకున్నాడు ఇది పోదు ఇంత కేసు మట్టు వెనక్కి పోదు ఇది వంద మర్డర్ అటెంప్ట్ ఇది వచ్చి అమ్మ కథయ్య ముడుచుడు సార్ ఏడుకొండల వాడ వెంకటమణ నేను చూస్తుందంతా నిజమేనా డీజీపీ వర్మ గారేగా మీరు మీరు నన్ను గుర్తుపట్టలేదా అదేంటి ఎలా అడిగావు నువ్వు నాకు రథం వచ్చావు నిన్న ఎలా మరుస్తా మీరేంటి ఎలా వచ్చారు మేము అందరం ఇక్కడ నా గుడికి వచ్చాము మా అమ్మాయి కోసమే ఇక్కడికి వచ్చా భారతి ఇతను ఎవరు నీకు తెలుస్తుందా లేదు గుర్తులేదు పేరు చెప్తే నీకు గుర్తురావచ్చు విజయవాడలో హోటల్ నడిపించే గహన్ అనే కుమారు నమస్తే అండి మా జీవితాంతం మా ఫ్యామిలీ అంతా నీకు రుణపడి ఉంటాము యాక్సిడెంట్ అయ్యి అన్ టైంలో మధ్య రోడ్లో పడిపోయినప్పుడు తీసుకెళ్లి కాపాడావు ఆ రోజు జరిగిన యాక్సిడెంట్ తర్వాత నేను ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నాను పోలీసు వాళ్ళు చెప్తారు విజయవాడలో ఉన్న ఒక బీస్తున్న రక్తమైన బాడీలో రాబాబు ఈ హోటల్ లో ఉన్న బాన్ ని లీజ్ కి తీసుకున్నాను సార్ పెద్దగా లాభం ఏం లేదనుకోండి మనకి మన టిఫిన్ కొట్లనే లాభం ఎక్కువ సార్ బార్ లో ప్రతి క్షణం గొడవలో కొట్లాట్లు మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాం నేను వచ్చినప్పుడు చూశాను కింద లోకల్స్ ఉన్నారు ఎప్పుడు స్టే చేసే హోటల్ అనే ఈ చోట్లోనే రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను కానీ ముందులా ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ లేదు స్టాండర్డ్ లేదు సార్ ఈ హోటల్ లో బొత్తిగా స్టాండర్డే లేదు మేనేజ్మెంట్ మొత్తంలో ఫ్రాడ్సే ఉన్నారు చెప్పుకునేలా ఒక్కడు కూడా లేదు నమస్కారం ఏంటండి నమస్కారం కట్టు పెట్టుకున్నారు 
వీడు వాడి మనిషి ఎవరు మనిషి కుమార మనిషి ఓ వాడు తెలుసా మీకు ఎవరు కొన్ని రీగుల్ షూట్ లో ఉన్నారు ఈ రోజు ఆడు అయిపోయాడు సార్ నా ఇంక లోకల్ ఎస్ఐ సార్ నువ్వే వచ్చేసావా నేను పిలవాలని అనుకున్నా హీస్ మిస్టర్ కుమార్ నాకు ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతనే ఈ ప్లేస్ లో బార్ నడిపిస్తున్నాడు ఇతనికి కావాల్సిన అన్ని హెల్ప్ మీరే ముందు నుంచి చేయాలి సార్ కింద కొంచెం పని ఉంది నేను బయలుదేరతాను ఆ గుడ్డుతో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు నేను చూసేస్తాను సరే సరే మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చు నాకు హెల్ప్ అంటే కాల్ చేస్తా సార్ 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 ఏం సార్ బొత్తిగా ప్రేమ నడుస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇలా టెరిఫిక్ గానే ఉంటారా నా బార్ కు ఒక సెక్యూరిటీ కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలని ఆ భగవంతుని ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థిస్తున్నాను నాతో మంచిగా ఉన్నారంటే డీజీపీ గారితో చెప్పి ఇప్పుడు సబ్గా ఉన్న మిమ్మల్ని సర్కిల్ గా మార్చేస్తాను డీజీపీ గారు లోపలే ఉన్నారు సార్ కాస్త చూసి ప్రవర్తించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమయ్యా ఏమైంది అవ్వద్దు డీజీపీ ఉండాలి ఎన్నాల ఒన్నం పండ ముడియాలి వెయిట్ పడి పాపం అంటే మన డబ్బు గోదావరిలో పోసినట్టేనా చే హలో సార్ నేను లక్ష్మీని ఆ లక్ష్మీ నేను నీలా కంపెనీ నుంచి మీ హోటల్ కొండానికి ఫోన్ చేస్తున్నాను రేపు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లో నేను అక్కడికి వచ్చేస్తాను ఓకే థాంక్యూ సార్ ఈ ఏనుగును కడి కడిగి నా చేతులు అరిగిపోయేలా ఉన్నాయిరా రుద్ది రుద్ది ఆ ఏను కడిగిపోతేమో చూసుకోరా అరే పోరా దీనికి మనం స్నానం చేస్తున్నావా లేదా మనకి ఇది స్నానం చేస్తుందని అర్థం కావడం లేదు పట్టు పట్టు బాగా పట్టు నీళ్ళు పట్టు ఏంటయ్యా అది చూస్తుంటే తెలియట్లేదంటే దీని పేరే ఏనుగు ఇక్కడ ఎందుకు స్నానం చేపిస్తున్నారు ఎలా అంటారు ఏనుగు స్నానం చేసి అంత పెద్ద పాత్రం ఉందా బాగా రుద్ది కడగాలి ఇలా చూడండి దీని మీద కోపడడం వల్ల లాభం లేదు యజమాని వెహికల్ని కడగడానికి పర్మిషన్ అగ్రిమెంట్ లో రాసిందండి ఎవర్రా ఎవర్రా మీ యజమాని హలో సార్ యజమాని మిమ్మల్ని ఒక హాఫ్ కి నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఒక హాఫ్ కి మీరు డబ్బులు ఇచ్చారు అంటే నేను మొదలు పో ఓకే బోతిరు పెట్టను దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ నేను వాట్ ఇస్ దిస్ ఏంటి సంతోషం దా సర్ అది నాకు తెలియదు సర్ వెళ్ళి ఎవరో సమ్ లోకల్స్ వెరీ బ్యాడ్ సారీ సర్ సో బిట్ ఇడియట్ ఇదిగో సార్ ఈ ఏరికి ఇంగ్లీష్ లాంటి తెలియవో తెలుగులో చెప్పండి అర్థం చేసుకుంటుంది యు కంట్రీ ఫెలోస్ ఆ సర్ 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 ప్లీజ్ సర్ ఇక్కడికి రాకముందు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇది నెల్లూరులోనే నెంబర్ వన్ హోటల్ గా ఉంటుందని ఆశించాను అది మాత్రమే కాదు మిస్టర్ మోహన్ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ఈ హోటల్ని నేను కొండానికి వచ్చాను ఐఎమ్ సారీ టేక్ ఓవర్ చేసుకునేందుకు నీలా గ్రూప్ కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు మా నాన్న జీవితాంతం ఫారిన్ కంట్రీలో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో కట్టిన హోటల్ మా నాన్న కల ఇది ఈ హోటల్ ఇప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉందని మా నాన్నకి తెలిస్తే చాలా బాధపడతారు ఎంతో నమ్మకంతో మీ దగ్గర అన్నిటినీ అప్పచెప్పి ఇక్కడ చూడమ్మా నువ్వు పుట్టక ముందే మోహన్ సార్కి నేను తోడుగా ఉన్నవాణ్ణమ్మా నువ్వు నన్ను సందేహపడకూడదమ్మా ఒక వారంగా జరుగుతున్న విషయాలేమ్మా ఇవన్నీ మన భార్య ఇంతకాలంగా నష్టాల్లోనే కదా నడుస్తోంది కాబట్టి ఈసారి లీజ్ కి ఇద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం అడ్వాన్స్ తీసుకోకుండానే అగ్రిమెంట్ రాసింది నోట్ ద పాయింట్ కానీ ఆ అగ్రిమెంట్ తో సంబంధించిన పార్టీకి కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది ఈ హోటల్ ని ఎలాగైనా నాశనం చేయాలని కంకణం కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడమ్మా వాడు ఎదిరించినందుకు నా రెండు చేతులు ఎరక్కొట్టేశాడు అతనికి మనం అంటే ఎందుకు ఇంత అదే కదా విచిత్రం పిల్లి గుడ్డిదైతే ఎలక కూడా ఎగిరెగిరి తన్నుద్దంట అంతే కదా సారీ అవునమ్మా ఆయన పేరేమిటి కుమార్ అంటమ్మా ఏంటి కుమార పేరు చాలా అందంగా ఉంటది చేసే పనులన్నీ ఎంతో చిరాగ్గా ఉంటాయి నేను అతని వెంటనే చూడాలి నువ్వు తీసుకెళ్లి చూపించవయ్యా వెళ్ళండి మేడం రండి వెళ్ళమ్మా అయ్యో ఈ వేళ దేన్ని నెరకొడతాడు ఏమో దేవుడు ప్రతిసారి నాకు హెల్ప్ చేస్తానే ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు కుమార్ రూపంలో వచ్చి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు వీడి ద్వారా మనకి కొంచెం టైం దొరికింది దీన్ని చంపి హోటల్ సొంతం చేసుకుంటా మీరు ఇక్కడే ఉండండి వాడు ఉన్నాడో లేదో చూసొస్తాను 
चूड़ा मनिषि मुस्टी मीटा <laughs> 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 मनिदर जीवित मल्ली कल ऊहिचर <laughs> खिता <laughs> दाचुकोनीगतीर्चुना <laughs> गिफ्टी वीले पनीसे वेरे मंच गोपाल कृष्ण कूतरुंदा 
ఉంది కానీ నేను ట్రై చేయలేదు రౌండ్ ఫేసా నేను అసలు తన మొక్కని చూడలేదు ఖచ్చితంగా తనే అంటుంది అనుమానమే లేదు ఈ ఎంఐ నంబర్ భగవంతరా నేను ఇంత దూరం కష్టపడి ఇష్టపడి ముద్దిచ్చి నాతో పాటు ఈ ఊరికి తీసుకు జోదులు పెట్టింది వీడి కూతురు అని తెలుసుంటే పేక మీద కాలేజ్ తొక్కేసేవాడిని నాకు వరద ఇక్కడ ఎవరిని చూస్తే భయపడతారు నన్నే కదా నన్నే కొట్టి తరిమేమని చెప్పి నన్నే హెల్ప్ అడుగుతుందిరా నేనెవరిని బాబుకి బాబుని కదా తన స్కూల్లోను కాలేజీలోను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యని నేను తనకి నేర్పిస్తాను నేను ఎవరైనా పిల్లకి ఇంకా తెలియట్లేదు అయ్యో అమ్మా దాని దగ్గరికి వెళ్ళకో తొండానికి దొరికేవంటే ఫుట్బాల్ లాగా ఆడుకుంటుంది నా మాట ఇటు రావద్దు తన్నేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళకు నాన్న ఏనుగు తనని చంపేసిందంటే మనకే మంచి ఓహో గొప్ప తెలివి నీ టైం చాలా బాగుంది శుక్రుడు సూపర్ గా ఉన్నాడు నువ్వే ట్రా బకెట్ తీసుకొచ్చే పాలు తీస్తావా ఏంటి అన్నట్టు మీకు సుక్ర రస్ అనుకున్నాను గానీ శని దశ బాగా నడుస్తుంది ఎలా కొట్టింది ఏం చేస్తున్నావు మర్యాదగా వెనక్కెళ్ళు లెఫ్ట్ లో పో రైట్ లో పో నా బుజ్జి కదా వెళ్ళు 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 ఒకటి ఇచ్చానంటేనా వెళ్ళు ముందు వెళ్ళమంటున్నాగా అయ్యో దీనికి ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుందో అర్థం కావడం లేదే వెళ్ళమని చెప్తున్నా కదా అయ్యో ఏం జరుగుతుందిరా ఏం చెప్పినా ఏనుగు వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం దొరికిపోయా రైట్ ఏనుగు ఆగే టీచే నీచే ఊపర్ ఈ ఏనుకి ఏం చెప్తే రివర్స్ గిరేస్తుంది ఏనుగు మనం అయిపోయి వస్తుంది ఏదైనా చెయ్యి ఇలా లెఫ్ట్ రైట్ చెప్తూ ఉన్నామంటే మనల్ని తొక్కి పడేస్తుంది ఎనుగు నీకు ఏమైనా మద వెక్కిందా ఎందుకలా ముందుకు దూసుకొస్తున్నా ముందు వెనక్కి వెళ్ళు లేదంటే చెవులు మెలేసేస్తాను దానికి ఏదో అర్థమైంది అనుకుంటా తొండం చూపిస్తోంది నా గురించి నీకు పూర్తిగా తెలియదు నే తిమ్మ దగ్గర ముట్టుగా ఇచ్చాను అనుకో వెళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళ అలా వెళ్ళ అరే వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఇలా చెప్తే వెనక్కి వెళ్తుంది అని నీకెలా తెలుసు ఏనుగు రివర్స్ గారు నీ చెవులు మెలేస్తానని చెప్పగానే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని ఇప్పుడే రా నాకు అర్థమైంది నేనెవరు నీ గగని కదా గగన్ అంటే అంతే మరి నీకు బదులుగా నేను చెప్పాను నేను చెప్పినట్టు మీ పని ముగించేస్తాను మిగతాది ముగించేద్దాం సంతోషం నీకేమలేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈయన నా ఫ్రెండ్ మిస్టర్ గగన్ నమస్కారం హలో అది సరే ఈ హోటల్ ని ఖాళీ చేయడానికి వచ్చిన వాడే నీ ఫ్రెండా వీడే మన బారుని లీసుకు తీసుకున్న కుమారు చూరని లక్ష్మి గారు వాళ్ళతో మాట టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి మీరు తరిమేమని చెప్పిన కుమార్ని నేనే గగన్ ని నేనే గగన్ కుమార్ వర్తిల్లాలి గగన్ కుమార్ వర్తిల్లాలి లక్ష్మి మేడం మీ స్టార్ హోటల్ ఎదురుగా ఉన్న ఇడ్లీ కొట్టినప్పుడైనా చూసారా అది మా నాన్నగారి కొట్టు వీళ్ళందరూ కలిసి మా నాన్నగారి కొట్టుని నాశనం చేసేశారు ఆ పగతోనే మూడు నెలల్లో ఈ హోటల్ ని సర్వం నాశనం చేస్తానని వీళ్ళతో ఛాలెంజ్ చేశా అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది ఈ హోటల్ ని ముయించేంత వరకు నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోను పసికూనా పసికూనా సరిపోనా సరిపోనా పసికూనా పసికూనా సరిపోనా సరిపోనా గుడి అయినా ఎడమైనా ఎటువైపు సరికానా ఇక నేను వెంటరానా విధి నీతోనే అనుకోనా 
సరిపోనా సరిపోనా గుడి అయినా ఎడమైనా ఎటువైపు సరికానా ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడకు వెళ్ళిపోరా ఇక్కడి నుంచి కన్న తండ్రిని కొట్టిన వాడి మీద పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన కొడుకు బాగా నువ్వు ఎరా నీకు ఈ అమ్మాయి ఎవరు తెలుసా గోపాలకృష్ణ కూతున్నా తను ఈ అమ్మాయి మన మోహన్ సార్ గారి కూతుర్రా ఈ హోటల్ ఇప్పుడు మోహన్ సార్దే ఈ విధవలందరూ మనల్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారని మనం కూడా వీళ్ళ మీద పగ తీర్చుకుంటే ఆ అపకీర్తి వీళ్ళకి కాదు ఆ మోహన్ సార్ కి ఎవరో చేసిన నేరానికి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న మోహన్ గారు బయటికి రావాలంటే దానికి కొన్ని కోట్లు కావాలరా అందుకనే ఈ హోటల్ ని అమ్మేయాలని తను ఇక్కడికి వచ్చింది నువ్వు చేసిన పని వలన ఈ హోటల్ ని అమ్మలేకపోయానని ఈ అమ్మాయి చెప్పింది మన వలన ఆ మంచి మనుషుడు జైలు ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు రా ఇక నేనే ఇలాంటి పనులు నువ్వు ఆపలేదనుకో తండ్రి నిన్ను క్షమించడు ఆపరా మా నాన్న ఎప్పుడు కొట్టినా బాధపడతాను ఎప్పుడు ఎలాగా బాధపడేవాడి కానీ ఇప్పుడు బాధపడలేదు ఇన్నాళ్ళు తెలియకుండానే కదా ఇంత పెద్ద తప్పు చేశాను మోహన్ గారి కూతురు నాకు తెలియదు నన్ను క్షమించండి ఇంకెప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టను పదనాన్న వెళ్ళను ఆ 
బార్ వదిలేసి కుమార్ వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇంకా హోటల్ అమ్మంటే ఈజీ కదా ఆ లక్ష్మి ఆల్రెడీ పని మొదలు పెట్టిందని విన్నాను హలో మై గావన్ గావన్ జోసఫ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కమ్ ఎవర్రా గావన్ గావన్ జోసఫ్ మిస్ <laughs> 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 లక్ష్మి కాబట్టి హోటల్ అమ్మలేకపోయాం దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మేనేజర్ ఈయనకి విఐపి రూమ్ కి ఇవ్వండి సార్ కావాల్సినవన్నీ అరేంజ్ చేయండి గవన్జీ మిమ్మల్ని చూస్తే లక్ష్మికి జరిగినవన్నీ అర్థమైపోతాయి కాబట్టి కొన్ని రోజులు రూమ్ లోంచి బయటకు రాకండి చాలా చాలా కష్టపడే ఈ హోటల్ పవర్ అప్ పట్టాన్ని మేము తీసుకున్నాం దానికి మధ్యలో ఎప్పుడో హెల్ప్ చేసిన ఒకడు ఇప్పుడు షేర్ కావాలని వచ్చాడు ఒక్క నాయబసేవన గావన్ జోసఫ్ వర్సెస్ లక్ష్మి మేనా నా ఊరు ఐడియాస్ ఉన్నట్టుమా ఇది వంద పోలీస్ ఐడియా రిజల్ట్ కరెక్ట్ అర్థం రెండు ఫైల్ ఏం క్లోజ్ పనల ఏంటమ్మా ఏం లేదు అంత పుణ్య నాకు తెలియ అంత పుణ్యకు ఉంగలికి ఎన్న సంబంధం ఆవిడే నేను చెప్పిన లక్ష్మి మేనాన్ని నాతో ఆట్లాడితే ఇలాగే ఉంటుంది ఇదిగో చూడమ్మా ఆ గోపాలకృష్ణని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నమ్మకూడదు నాకు తెలిసినంత వరకు మోహన్ సార్ తన జీవితంలో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు ఏమిటంటే వాణ్ణి మేనేజర్ గా చేయటం రే కుమార్ మన మోహన్ సార్ దాదాపుగా జైలుకి వెళ్లే సమయంలో గోపాలకృష్ణను ఆ స్థలాన్ని తీసుకున్నారు వెంటనే ఖాళీ చేయమని మనల్ని బెదిరించారు ఏంట్రా నోరట్లా వెళ్ళబెట్టావు ఇప్పుడే కరెక్ట్ గా వచ్చింది నేనేం మాట్లాడుతున్నాను నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఆ హోటల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది వాళ్ళు దాన్ని అమ్మగలరు లేక ఎవరికైనా రాసి ఇవ్వగలరు అయితే టైం వేస్ట్ కాకుండా వెంటనే దాన్ని వెనక్కి తీసుకోమ్మా అవును మరి మీరు వెళ్లి అడగాన అలా తీసి ఇచ్చేస్తారు అయితే నన్ను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఏదైనా దారుందో ముందు ఆలోచించండి నాకు చాలా భయంగా ఉంది నాకంటూ ఎవరూ లేరు కాస్త హెల్ప్ చేయండి ఏంటమ్మా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఏం సహాయం కావాలన్నా ఇదిగో వీడున్నాడు తనకు సహాయం చేయడానికి వీళ్ళు రా ముందు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ముందు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి పవర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ని ఇచ్చిన వారే క్యాన్సిల్ చేయగలుగుతారు దానికి ఫస్ట్ పార్టీ ముందు ఇక్కడికి రావాలి లేదా ఫస్ట్ పార్టీ సెకండ్ పార్టీకి నోటీస్ పంపించి ఆ కాపీ ఎంబెసీ ద్వారా రిజిస్టర్ అయిన నా పేరుకి రిజిస్టర్ పంపిస్తే చాలు సార్ ఫస్ట్ పార్టీ మా నాన్నగారు హీస్ ఇన్ సింగపూర్ జైల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా మా నాన్నగారు ఏమి చేయలేరు వేరే దారేమీ లేదా సార్ కోర్టు మూలంగా ఏదైనా చేయించగలమా కోర్టు ద్వారా వెళ్తే కాలమే వృధా అవుతుంది అంతేకాదు ఆ సమయం లోపు ఆ సెకండ్ పార్టీ ఆ ప్రాపర్టీని హస్తగతం కూడా చేసుకోవచ్చు మరి ఇక మేము బయలుదేరతాం అలాగే
మనం ఇద్దరు చూసినట్టే తను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి ఎలాగో డీటెయిల్ గా తెలుసుకుని వెళ్ళింది నువ్వు ఎవరికి ఫోన్ చేసావు అంకులు ఇంతకు ముందే చెప్పాల్సిన వాళ్ళందరికీ చెప్పేశాను మోహన్ సార్ని జైలుకు పంపించిన వాళ్ళని చంపేయాలనంత కోపం మీకుంటుందని మా అందరికి బాగా తెలుసు కానీ మీరు నిజంగానే హత్య చేసేస్తారని మేము అస్సలు అనుకోలేదు ఇదేనయ్యా విధి అంటారు తండ్రి ఫారిన్ జైల్లో అమ్మాయి వరకు లోకల్ జైల్లో రెండు వాటిని తప్పించు ఇంద వాటి ఎంకిత తప్పిక ముడియు ఎన్నడి ఎన్నడి మొరైకిర ఇంద వాటి ఉన్న కాపాత కడవలాల కూడా ముడియా సార్ నేను ఇక్కడ స్ట్రీట్ షాప్స్ కి ప్రెసిడెంట్ ని మేం గొడవ పడతాం కానీ మాకేదైనా సమస్య వచ్చిందంటే అందరూ ఒకటే పోతాం ఈ మేడం ని నేను తీసుకెళ్ళిపోతున్నా రే నన్ను చేస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకు నీ బండి తాళాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి స్ట్రీట్ షాప్ యూనియన్ స్ట్రీట్ షాప్ యూనియన్ స్ట్రీట్ షాప్ యూనియన్ మా మనసు మీద చేతులు వేసారంటే మేము ఊరికే ఉండం ఊరుకునేది లేదు పోలీస్ అరెస్ట్ చేసిన ఈ అమ్మాయిని పోలీస్ దగ్గర నుంచి కిడ్నాప్ చేసి డీజీపీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నావు నీకెలా ఇంత ధైర్యం వచ్చిందిరా ఇది ధైర్యం ఏమీ కాదు సార్ నమ్మకం నాకు మీ మీద ఉన్న నమ్మకం సార్ నిన్ను నేను చాలా నమ్ముతున్నాను నీ మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కానీ ఇలా అడుగుతావని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు మీ ప్రాణాన్ని కాపాడినందుకు మీరు నాకేమీ చేయనక్కర్లేదు మీరు డీజీపీ అవుతారని నాకు సాయం చేస్తానని మాత్రం నేను మీకేం సాయం చేయలేదు సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు పన్నెండు సార్లు పనిష్మెంట్ తీసుకుని ఆరుముఖం దగ్గర నుంచి ఈ అమాయకు రాలైన అమ్మాయిని కాపాడింది తప్పైతే నన్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేసి నన్ను చంపి పారేసేయండి అరే నీకు అర్థం అవుతు ఈ పోలీసుతో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడు పోలీసుకున్న ఒకే టార్గెట్ మీరు మాత్రమే నిన్ను త్వరగా వాళ్ళు సరెండర్ చేసే తీరాలి ఇంకా లేట్ అయితే ఆ క్రిమినల్ ఎస్కేప్ అవడానికి మరమే కారణంగా ఉంటాం అలా చేస్తే ఈ అమ్మాయి ఇన్నసెంట్ అని నిరూపించడం నీకు చాలా కష్టమైతుంది దీని వెనకాల ఎవరి హస్తం ఉందనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎప్పుడో చెప్పేశాను కదా నిజం ఏంటో మనకి కదా తెలుసు ఆ నిజాన్ని కరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ తో పోలీసులకు అప్ప చెప్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎలా సార్ నేను పెద్దగా ఏమీ చదువుకోలేకపోయినా నాకున్న చిన్న బ్రెయిన్ కి తట్టిన ఆలోచనతో మీకు చెప్పంటారా మీకు ఎస్టోడే ఒప్పుకోండి లేదంటే వదిలేయండి ఆ ఇక్కడ అందరూ వచ్చేసారు కదా ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని అందరినీ రమ్మన్నారు చనిపోయిన గావన్ జోసెఫ్ మీ హోటల్లోనే స్టే చేసిన వల్ల అక్యూస్ లక్ష్మీ మోహన్ హోటల్ ఓనర్తోనే కూతురు కాబట్టి మీ అందరినీ ఇక్కడ పిలిచాను మీ అందరికి సంతోషమైన ఒక విషయమే చెప్పబోతున్నా లక్ష్మీ ఇన్నసెంటే ఆ మర్డర్ ని చేసింది ఇంకో కథనం పోలీస్ క్రిమినల్ ని అరెస్ట్ కూడా చేశారు వినోద్ వాణ్ణి తీసుకురా వీడే గావిన్ జోసెఫ్ ని చంపాడు 
లక్ష్మి మీద వేడుకున్న కసి వల్ల తనని కేసులో ఇరికించాలని వీడే ప్లాన్ చేసి ఆ హత్య చేశాడు చెప్పరా నువ్వు ఎలా చంపావో అని చెప్పు ముందు డూప్లికేట్ తాళ్లతో ఫ్లాట్ తెరిచేశాను ఆ తర్వాత ఈ రవీందర్ గారు చెప్పబట్టి ఆయన ఫ్లాట్ కి రమ్మని ఫోన్ చేశాను రాగానే కత్తితో కడుపులో పొడి చేశాను దాంతో ఆయన క్లోజ్ అయిపోయాడు నా అదృష్టం బాగుండి వాడు పెద్దగా అరవలేదు అదేంటంటే వీటి జాతకంలో శుక్రుడు పైనే ఉన్నాడు ఇంటర్ పోల్ త్రీ లాక్ డాలర్స్ వాల్యూ చెప్పిన ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ ఈ క్యాబిన్ జోసఫ్ ఆ అమౌంట్ ఇక వీడికే డబ్బు కొట్టేస్తాడు ఇలా చూడండి మూడు లక్షల డాలర్లు అంటే ఐదు కోట్లు నోరు విప్పరేంటి దయచేసి మీరన్నా చెప్పండి బొమ్మల్లా చూస్తారే ఊరికే వస్తాయా ఐదు కోట్లు ఇప్పుడు మీరు చెప్పకపోతే నేను చెప్పేస్తాను సరే ఏం జరిగిందంటే గావన్ను చంపింది ఈడు కాదు ఇదిగో ఈ రాజా సార్ ఏమి తెలియనట్టు అమాయకుల చూస్తున్నాడు లేదు లేదు నేనే చంపాను డబ్బు వస్తున్నాను కానీ అబద్ధం చెప్తున్నాడు కాదు 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 ఈ రాజా సార్ చంపారు బట్టి కడతావా కడదాం వంద రూపాయల ఓకే ఓకే ఈ హత్య చేసింది రాజా సారే అని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ముందు రోజు రాత్రి గ్యావిన్ జోసఫ్ ని ఓ విషయం మాట్లాడాలని ఫ్లాట్ కి పిలిపించింది ఇదిగో ఈ రవి సారే అతన్ని తీసుకొచ్చిన విధవని నేనే ఫ్లాట్ కు వచ్చిన గ్యావిన్ సార్ ని వెనక నుంచి ఒక్క పోటు పొడిచి పై లోకాలకు పంపింది ఈయనే మొదటిసారి చేసిన పర్ఫెక్ట్ గా మర్డర్ చేశాడు అంత మసారు అదృష్టం నాకు కొంచెం వాట ఇవ్వాలి నా ప్లేస్ లో వేరే వాడు ఉంటే హత్య నేనే చేశానని మొత్తం కొట్టేసేవాడు నేనే హత్య చేశాను నువ్వు కాదు నాకు తెలుసు నీ దగ్గర ఆధార ఉంది అయితే చూపించు హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని రాజ్ ప్యాలెస్ లో శ్రీధర్ గారు బెడ్ కిందే పెట్టాను ఆ రోజు మీరు తీసేయమన్నానే పాడేయకపోవడం మంచిదైంది కదా ఆ మీరు కొంచెం వెళ్ళ రండి రావయ్య నా కోటేశ్వర డబ్బు వచ్చే టైంలో ఎందుకు అయ్యే ఇలా మొహమాట పడతావు ఇదిగో ఆధార్ చావడానికి ముందు గావన్ సారు తన గోర్లతో నడుము మీద గీరేశాడు ఎలుగు బంటిలా ఉన్నాయి గోర్లు ఆ వంగిని చాలు ఇంకా పక్కన నిలబడి ఈ ఆధారాలు మీకు చాలకపోతే ఇంకొక పెద్ద సాక్ష్యం మీ ముందే ఉంది అదెవరు ఇంకెవరు నేనే దయామయ ఫ్రమ్ వైట్ చర్చ్ సాక్షి చెప్పినంత ఏమన్నా బహుమతి ఇస్తారా సార్ ఇస్తా నిన్ను నేను చాలా నమ్ముతున్నా తర్వాత ఈ హత్యకు కావలసిన అన్ని సహాయాలను చేసి చిన్న హత్యని పెద్ద మర్డర్ గా కలరిచ్చినది కాకి కలర్ లో ఉన్న కిలాడి సార్ కొంచెం ముందుకు రండి సార్ ఈయనె ఆ హత్యకి ముఖ్య కారకుడు పైకి అమాయకుడా ఉంటాడు మనతో కలిసి మెలిసి ఉండేవాడు మర్చిపోకూడదుగా సార్ ఈయన కూడా ఏమన్నా బహుమతి ఇవ్వండి సార్ ఇస్తాను అందరినీ అరెస్ట్ చేయండి ఇలా చూడు పోలీసులు హత్యని కనిపెట్టడానికి చాలా ఉపయోగాలు పొందుతారు థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ కుమార్ ఇది కుమార్ ఒక చిన్న ఆలోచన మీరు అందులో పడిపోయారు లేక ఈ మూర్ఖుడే సాక్ష్యాలతో మిమ్మల్ని ఇరికించేశారు ఇందులో నా తప్పే ఉంది అందరినీ తీసుకెళ్లి లోపల చంపటానికి ప్లాన్ చేసిన వాడికి జామీన్ దొరకకుండా ఉండదు మీరు ఒక కొడుకునే కదా పట్టుకోగలిగారు ఇంకా నాకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు రాఘవన్న నేను గోపాలకృష్ణ నేను చెప్పిన విషయం చూడు కృష్ణ క్యాష్ పేపర్స్ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టాను రిజిస్ట్రేషన్ మా ఆఫీస్ లో పెట్టుకుందాం అలాగే మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా రిజిస్ట్రార్ నేను ఆఫీస్ కి తీసుకొచ్చాయి మిగతావన్నీ వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం ఓ అలాగే చేద్దాం మోహన్ తో ఉన్న పాత పగని మనసులో పెట్టుకుని ఆ రాఘవ ఈ హోటల్ ని కొందాం అనుకుంటున్నాడు మనం మోహన్ దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్నామని ఆయనకి తెలుసు డబ్బులు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఇదే కరెక్ట్ అవును చంపడానికి రెడీగా ఉన్న టీమే అన్ని వాళ్ళే చూసుకుంటారు మొత్తం డిసైడ్ అయిపోయా డిసైడ్ చేసాం నా షేర్ ఎంతో చెప్తే ఇదిగో తీసుకోరా ఇవాళ నా కొడుకు జైల్లో ఉన్నాడంటే నువ్వు ఒక్కడ మాత్రమే కారణం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని మేము జామీన్ లో బయటకు వచ్చాం ఇక్కడి నుంచి మర్యాదగా వెళ్ళు ఈయన ఎవరు మీకు గుర్తుందా
కుమార్ నా లక్కీ పర్సన్ ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి సింగపూర్ జైలు నుండి నన్ను విడిపించావు నీ రుణాన్ని నేను ఎలా తెచ్చుకుంటాను రా అయ్యా మోహన్ గారు నా దగ్గర అసలు డబ్బే లేదు అదంతా ఈయన గారే డబ్బు ఈయన చూడడానికి సింపుల్ గా ఉన్నా లెక్క పెట్టలేనంత డబ్బు ఈయన దగ్గర ఉందంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి సరే డబ్బు నాదే కానీ నేను ఒక పెద్ద పిసినాన్ని ఎవరికి అనవసంగా ఐదు పైసలు కూడా ఇవ్వను బట్ ఇతను అడిగాడంటే డబ్బు మాత్రమే కాదు నా ప్రాణం కూడా ఇచ్చేస్తాను అదే మా ఇద్దరి మధ్య బాంధాం సార్ మీరు ఆ హోటల్ అమ్మక్కర్లేదు ఆ హోటల్ లో వచ్చే లాభంతో ఈయన అప్పు తీరిస్తే సరిపోతుంది అది నేను నీతో చెప్పాలను కానీ అది నువ్వే చెప్పేశావు ఫోన్ అవుతుంది మీ నాన్న రా ఆ ఉన్ని కృష్ణ హోటల్ ని అమ్మాయి పోతున్నాడు రా ఎవరికి సుళూరు పేట రాఘవే దాన్ని తీసుకోబోతున్నాడు వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నెల్లూరులో ఉన్న తన ఆఫీస్ లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయబోతున్నాడు రా అందరూ అక్కడికి బయలుదేరుతున్నారని ఈ మేనేజర్ రాము నాకు చెప్పాడు అలా ఎప్పటికీ జరగకూడదు హోటల్ ఒరిజినల్ ఓనర్ మోహన్ గారు ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగారు మీరు వెంటనే వెళ్ళి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ చెప్పేయండి మేము అన్నీ అక్కడికి వచ్చేస్తాం ఓకే రండి వెళ్దాం ఈ రిజిస్టర్ ఎక్కడ పోయి వచ్చాడయ్యా ఇందులో ఉన్నది చదువు నెల్లూరు జిల్లాలో కొవ్వూరు తాలూకా గోపాలకృష్ణ నువ్వు అనుకున్నది ఏది జరగదు ఏ గోపాలకృష్ణ మోహన్ సార్ ఇక్కడికి రానే రానని కలలు కంటూ ఉన్నావు కదా ఆయన ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగారు ఇంకొక పది నిమిషాల్లో నా కొడుకుతో కలిసి ఆయన ఇక్కడికి వస్తారు నేను వచ్చింది ఎందుకో తెలుసా నీ దగ్గర ఉన్న పవర్ ఆఫ్ అటార్ ని నా వశం చేసుకుని నువ్వు నా గోప పగల కొట్టినట్టు నీ రెండు తవళ్ళు వాయిచి వెళ్ళడానికి బొట్టి చంపడి రావాలి కృష్ణ మీరు భయపడకండి మన రిజిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్ టైమ్ కి జరుగుద్ది సిటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ ని దాటుకుని మోహన్ తీసుకుని వాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడనంటే అదంతా జరిగే విషయమేనా మీరు ఆలోచించి చూడండి దేవుడే తీసుకురావాలన్నా కుదరదు అదిగా వచ్చారా నా కొడుకు మోహన్ సారు వెళ్ళి గుండు కొట్టించుకోరా మావాడితో పెట్టుకుంటావా నేను నా వంతు మీ నాన్న వయసు ఉంటుంది రా ఆయనకి వయసుకెళ్ళినా మరేదివు ఏమంటారు మన ఇద్దరు ఒకే వయసు నేను కొట్టచ్చు కదా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి ఆడు లేవంగాని చెప్పు వాళ్ళ పని చెప్తా నేను చేయి పుడుతుంది ఏ 
మిగిలిన విషయాలు మన తర్వాత ఓకే ఒక్క నిమిషం నీ ప్రతాపం చూపించడానికి ఒక మనిషి దొరికాడు గోపాలకృష్ణ పాప ఈ మోహన్ గారు రాత్రి బొబ్బళ్ళు విదేశాల్లో కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి హోటల్ కొనుక్కున్నారు ఆయన ప్రాణాలతో ఉండాలని ఈ హోటల్ అమ్మడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ నువ్వేమో దాన్ని కొట్టేయాలనుకున్నావు ఇవన్నీ చూస్తూ ఆ దేవుడు ఊరుకోడు ఒకవేళ దేవుడు ఊరుకున్నా ఈ కుమారు ఊరుకోడు అందుకే ఈ పవర్ ఆఫ్ అటాని చించి పారేస్తున్నాను ఇంకెప్పుడైనా ఇలా ఫ్రాడ్ చేసేవని నాకు తెలిసిందనుకో నేను నా భర్తనాట్యం అరంగేట్రాని నీ మీద నీ కొడుకు గుండె మీద చేస్తాను నాన్న మన డ్యూటీ పూర్తయింది పదండల బయటకి వెళ్ళి గాలి పిలుచుకుందాం ఏ తురుపు 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 ముగ్గా